আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফতার মাহমুদ ইউথ পলিসি ফোরামের বিদেশি বিনিয়োগের উপর যে আলোচনা সিরিজ সূচনা করা হয়েছিল তিন চার সপ্তাহ আগে এফডিআই ফর দি মেনি এই শিরোনামে অর্থাৎ আমরা বিদেশি বিনিয়োগের সুবিধাগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছি সেই উদ্দেশ্যে কি কি করণীয় সেগুলো আলোচনা করবার জন্য ইউথ পলিসি ফোরামের একটি আলোচনা সিরিজ শুরু হয়েছে আজকে তৃতীয় আলোচনা এর আগে প্রথম আলোচনায় আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে আমরা কেন বিদেশি বিনিয়োগ চাচ্ছি ওয়াই এফডিআই এবং বিদেশি বিনিয়োগ আসলে সেখান থেকে তার যে বেনিফিট গুলো সেগুলো কিভাবে আমরা পেতে পারি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি বিশেষ করে স্পিল ওভার ইম্প্যাক্ট অর্থাৎ যেখানে বিনিয়োগ হচ্ছে তার বাইরেও আশেপাশে অনেক ধরনের ইম্প্যাক্ট হতে পজিটিভ সেগুলো কিভাবে পেতে পারি সেটি ছিল প্রথম আলোচনার বিষয়বস্তু যদিও অনেক আরো অনেক বিষয় তখন চলে এসছে দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় ছিল যে আমরা কি চাই সেটা তো আমরা আলোচনা করলাম কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কি চাচ্ছে সেটা আমাদের জানা দরকার কারণ আমরা কি চাই সেটা দেখি তো তারা আসবে না তাদেরও কিছু অবজেক্টিভ আছে গোলস আছে ইম্পেরেটিভ আছে তো দ্বিতীয় আলোচনাতে আমরা সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এখন আমাদের যে গোল আর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের যে গোল এটা কিন্তু অ্যালাইন করতে হবে এক জায়গায় তো এই পাবলিক ইন্টারেস্ট এবং প্রাইভেট ইন্টারেস্টের অ্যালাইনমেন্টের জন্যই তো পাবলিক পলিসি করা হয় অতএব আজকে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করব পাবলিক পলিসি এবং পাবলিক পলিসি যেভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হয় আমরা জানি যে পাবলিক পলিসি বাস্তবায়ন করার যে টুলস গুলো আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে আইন আর একটি হচ্ছে বিধি বিধান ইত্যাদি অতএব পলিসি লস রেগুলেশন সবকিছু মিলেই হচ্ছে পাবলিক পলিসির যে ইমপ্লিমেন্টেশন তো আজকে আমরা পলিসি অ্যান্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক যেটি আছে আমাদের দেশে বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং বিদেশি বিনিয়োগকে পরিচালিত করার জন্য বিভিন্ন খাতে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে ইউথ পলিসি ফোরামের পক্ষ থেকে যেভাবে প্রত্যেকবারই হয় এভাবে এবারও একটি সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন চৌধুরী আবির এবং সঞ্জানা তারা দুজনে মিলে এই প্রেজেন্টেশনটি করবে খুব সম্ভবত আট থেকে দশ মিনিট তারপর আমরা আলোচনায় যাব আজকে আমাদের এখানে আমরা খুবই ভাগ্যবান যে তিনজন বিশিষ্ট প্যানালিস্ট আমাদের সাথে আছে আমাদের সাথে আছে নেহাত কবি যিনি মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বিশেষ করে কর্পোরেট লয় তার বহুদিনের অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে আছেন আসানুল ইসলাম টিটু উনি বর্তমানে জাতীয় সংসদের সদস্য টাঙ্গাইল থেকে এবং একসময় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের উনি সভাপতি ছিলেন অতএব উনিও বিভিন্ন ভ্যান্টেজ পয়েন্ট থেকে বলতে পারবেন এবং আরো আছেন আমাদের সাথে মোশারফ হোসেন ভুইয়া যিনি প্রায় তিন দশক ধরে সরকারের বিভিন্ন পদে বিশেষ করে সিনিয়র পদে উনি কাজ করেছেন ওনার সর্বশেষ কাজটি ছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে এবং আমরা জানি যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাজের একটি বিরাট প্রভাব পরে বিদেশি বিনিয়োগের উপর এবং ওই সময় তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব হিসেবে কাজ করেছেন বা তার আগে উনি শিল্প সচিব ছিলেন বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটির উনি এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ছিলেন এবং একসময় অর্থ মন্ত্রণালয়ের যে এক্সটার্নাল রিলেশন ডিভিশন আছে যেটি বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কাজ করে সেখানে তিনি এডিশনাল সেক্রেটারি ছিলেন অতএব এই বিষয়গুলো অর্থাৎ বাংলাদেশের যে বহির্বিশ্বের সাথে যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক এগুলো নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে উনি বিভিন্ন পদে বহু বছর ধরে কাজ করেছে এবং আমরা পরশুদিন জানতে পারলাম আনন্দের সাথে যে ওনাকে আরেকটি বিরাট দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে উনি জার্মানিতে আমাদের রাষ্ট্রদূত হিসেবে যাচ্ছেন কয়েক মাসের মধ্যেই উনি বার্লিনে তার পদে যোগ দেবেন এবং আমরা তো জানি যে জার্মানি হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক যারা পার্টনার আছে তাদের অন্যতম জার্মানি অতএব অনেক নতুন দিগন্ত আশা করি খুলে যাবে মোশারফ হোসেন ভুইয়ার এই নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর তো আমি এখন আর কথা না বাড়িয়ে আমি জানি না কে আগে যাবে আবির কিংবা সঞ্জানা তোমরা তোমাদের প্রেজেন্টেশন শুরু করতে পারো ধন্যবাদ 
অর্থাৎ আমাদের দেশের এফটিআই নিয়ন্ত্রণের রেগুলেটরি অথরিটিগুলো উল্লেখযোগ্য রেগুলেটরি অথরিটিস এর মধ্যে রয়েছে এনবিআর মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি স্লাইডটা একটু প্রথমে দিলে ভালো হয় উল্লেখযোগ্য রেগুলেটরি অথরিটিস এর মধ্যে রয়েছে এনবিআর মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি ডিটিআরসি ইনস্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড রেগুলেটরি অথরিটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এখন এসব এফডিআর কার্যক্রম শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তর বা সেবামূলক সংস্থা থেকে পারমিশন লাইসেন্স বা এনএসসি এর প্রয়োজন হয় কি কি কর্তৃপক্ষ বা সেবামূলক সংস্থা থেকে লাইসেন্স পেয়ে থাকে দেখে নিন ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপ্লোসিভ রাজু লোকাল সিটি অর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন চিফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্টার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন ডিপার্টমেন্ট অফ পেটেন্ট ডিজাইন এন্ড ট্রেডমার্ক একটি আমাদের দেশে এফ ডিআই তিনভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু করতে পারে প্রথমত হচ্ছে কোম্পানি গঠনের মাধ্যমে এছাড়া ব্রাঞ্চ অফিস বা লিয়াজ অফিস গঠনের মাধ্যমে সাধারণত কোম্পানি দুই ধরনের হতে পারে এক্ষেত্রে লিমিটেড বাই শেয়ার হতে পারে লিমিটেড বাই গ্যারান্টি হতে পারে আবার জয়েন্ট ভেঞ্চার এছাড়া রয়েছে এটি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকে সুরক্ষিত করে এছাড়া লোকাল ইনভেস্টর এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কিছু আইন রয়েছে যেমন কোম্পানি বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন আমাদের এছাড়া প্রায় ত্রিশটি দেশের সঙ্গে আমাদের ডাবল ট্যাক্সেশন অ্যাপয়েন্টেন্স ট্রিটিস রয়েছে এবং প্রায় বত্রিশটি দেশের মধ্যে সাথে রয়েছে বায়োলেটাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রিটিস এই বায়োলেটাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রিটিস দুইটি দেশের ইনভেস্টরদেরকে সুরক্ষিত করে গভর্নমেন্ট কিছু ইনসেন্টিভ দিয়ে থাকে এর আগে গভর্নমেন্ট কিছু ইনসেন্টিভ দিয়ে থাকে আমাদের ইনভেস্টমেন্টকে এনকারেজ করার জন্য যেমন প্রথমত হতে পারে ট্যাক্স এক্সেমশন সাধারণত ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টরদেরকে সরকার প্রায় পাঁচ থেকে দশ বছরের ট্যাক্স এক্সেমশন দিয়ে থাকে আর কিছু প্রায়োরিটি সেক্টর রয়েছে যেখানে প্রায় পনেরো বছরের মতো পনেরো বছরের মতো ট্যাক্স এক্সেমশন দেওয়া হয়ে থাকে ইম্পোর্ট ডিউটি কিছু এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড সেক্টর রয়েছে বা রপ্তানিমুখী সেক্টর রয়েছে যেখানে ইম্পোর্ট ডিউটি বা আমদানি শুল্ক থাকে না তবে স্পেসিফিক প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি কিছু জেনারেল এক্সেমশন থাকে এছাড়া বিদেশি নাগরিক যারা এসব এফডিআই যারা আছেন তারা একদিন বছরের মতো ট্যাক্স এক্সেমশন ভোগ করে থাকে ক্যাপিটাল অ্যান্ড সেল প্রসেস রিপ্যাট্রিয়েশনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক এর যে নীতিমালাটি রয়েছে এটি আরও শিথিল করেছে এবং অথরাইজ ডিলার ব্যাংকগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছে তো আমার এতটুকু পর্যন্ত আই উইল গিভ দ্য ফ্লোর টু আবিদ চৌধুরী ভাই টু কন্টিনিউ आवर প্রেজেন্টেশন Thank you, Sanjana. Uh, so one good indicator for us uh, to see where we stand in terms of our regulatory framework is 
the ease of doing business amra dekhte pai je ease of doing business is some 190 odd countries are there er modhe amader obosthan 168 ebong dukkhojonok bhabe sark desh gulo sark er desh gulor bhitore amader obosthan nicher dik theke second ebong the country which is behind us is a war torn country like afghanistan ekhon muloto er duti karon amra dekhte peyechi ekti hocche complex documentation process আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশে একটা ডকুমেন্টেশন প্রসেস চোদ্দ কিংবা পনেরোটি স্টেপে করা হয় যেখানে কিনা ইন্ডিয়া কিংবা ভিয়েতনামে সেটা পাঁচটা বা ছয়টা স্টেজে করা হয়ে থাকে এর মূলে যে কারণটি আমরা এর যে সলিউশনটি আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমরা ইন্ডিয়ান যে মডেল সেটা অনুসরণ করতে পারি ইন্ডিয়ান মডেল অনুযায়ী দে হ্যাভ আ ইন্ডিকেটেড স্পেসিফিক টাস্ক ফোর্স যেটা কিনার মাধ্যমে ওনারা এনশিওর দ্যাট দেয়ার ইজ আ গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট ইন দেয়ার ইজ অফ বিজনেস ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্স একটা ভালো নিউজ আমাদের জন্য হচ্ছে ঠিক দুই তিন দিন আগে আমাদের কোম্পানিজ অ্যাক্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি অ্যামেন্ডেড হয়ে এসেছে যার মাধ্যমে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি এখন ওয়ান পার্সেন্ট কোম্পানি অ্যালাউ করা হচ্ছে এবং হয়তো বা আগামী বছরের যে ইন্ডেক্স আসবে সেখানে আমাদের আরও কয়েক ধাপ উন্নতি হয়ে থাকবে আমাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার সময় দ্য ফার্স্ট প্রবলেম দ্যাট উই আইডেন্টিফাইড ওয়াজ দ্য রেগুলেটরি আনপ্রেডিক্টেবিলিটি আমরা এটাকে দুটি ফ্যাসেটস এ চিন্তা করার চেষ্টা করেছি এক ইন টার্মস অফ পলিসি ইন টার্মস অফ পেপার পলিসি অন পেপার এবং দ্বিতীয়ত পলিসি ইন প্র্যাকটিস পলিসি অন পেপারে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি পাঁচটি মূল সমস্যা আমাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এক দ্য দেয়ার ইজ এ ফ্রিকুয়েন্ট চেঞ্জ ইন পলিসিস এর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের এসআরও দেখা যায় সময় সময় অনেক অ্যাক্ট চলে আসে বা আমাদের কোনো রুলসও চলে আসে কিন্তু এসআরোর মাধ্যমে নিটিগ্রিটি চেঞ্জেস করা হয় ফ্রিকুয়েন্টলি যার কারণে আমরা কোনো প্রেডিক্টেবিলিটি বা সার্টেনটি পেয়ে থাকি না দ্বিতীয় যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ ইনকনসিস্টেন্সি ইন দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ইনকনসিস্টেন্সিটাকে শুধু যে একটি রুল আর একটি রুলের সাথে ইনকনসিস্টেন্ট তা না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকভাবে ইনকনসিস্টেন্টটা দেখা যায় একটা ছোট এক্সাম্পল দিব আমাদের এইবারের ফাইন্যান্স অ্যাক্টে বলা হয়েছে যে দুই হাজার উনিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত কিছু কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে আমরা যদি কেউ যদি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট গঠন করে তাহলে তাদেরকে একটা ট্যাক্স বেনিফিটস দেওয়া হবে বা ট্যাক্স এক্সেমশনই দেওয়া হবে যেটা কিনা সেম ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট কেউ যদি দুই হাজার ষোলো বা সতেরো সালে করে একই ফ্যাক্টরি সে ওইটা পাবে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা স্পেসিফিক সেক্টরের মধ্যেও বেসড অন ওয়েন ইট ওয়াজ মেইড আমরা কয়েকটা দ্বৈত নীতি সৃষ্টি করে দিয়ে দিচ্ছি দ্বিতীয়ত আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে দেয়ার আর রেগুলেটরি গ্যাপস ইন দ্য সিস্টেম রেগুলেটরি গ্যাপসটাকে বিভিন্নভাবে আমরা চিন্তা করার চেষ্টা করেছি বাকি থেকে একটি হচ্ছে আমরা দেখতে পেয়েছি যে অ্যাক্ট হওয়ার পরে রুলস হতে টেকস টু মাচ টাইম one small example is the competition commission act competition commission act 2012 sal got howar pore it has been 8 years and we are still waiting for the rules to come out the website only has a draft rules which is yet to get its uh, come to its full shape e chhara amra jani je technological onek development hocche ride sharing companies asche artificial intelligence er kotha bangladesh e hocche ei sokol issue gulo niye rules and regulations kora ba proactively chinta kora এখন আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাট্রাক্ট এফ ডি আই চতুর্থ যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে দ্য এম্বিগুইটি ইন ওয়ার্ড ইন দ্য ওয়ার্ডিং অফ দ্য পলিসিস এই সমস্যাটাকে আমি পার্শিয়ালি পলিসিস অন পেপার এবং পার্শিয়ালি পলিসিস অন প্র্যাকটিসে নিয়ে যাব কেননা আমরা দেখতে পাই যে দ্য দিস এম্বিগুইটি অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটস টু মাচ ডিসক্রেশন অ্যান্ড ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য পিপল হু এক্সারসাইজ দিস পাওয়ার অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ উইচ আমরা দেখতে পাই দেয়ার ইজ র্যাম্পেন্ট করাপশন and at times there is budget overrun in the system uh amader practical considerations e amra je sokol aro kichu issues dekhechi ekta hocche there is a lack of implementation of existing policies and there is an overlap of responsibilities in the system overlap ta thik ebhabe hoy je khub recently ekta example jeta dekhechi je amader btrc theke মার্কেট শেয়ার হোল্ড করে দেখে একটা স্পেসিফিক কোম্পানিকে কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে নির্দেশনাটা দেয়া হতে পারে কিন্তু মার্কেটের অ্যাক্সেস বা মার্কেট শেয়ার অনেক বেশি দেখে কেউ যদি কোনো রেগুলেটরি ডিরেকশনস দেয় বা কোনো এরকম কিছু ইমপ্লিমেন্ট করে সেক্ষেত্রে কম্পিটিশন কমিশন অলসো হ্যাজ আ রোল টু প্লে তাদের থেকে কোনো রিপোর্ট বা তাদের থেকে কোনো রেকমেন্ডেশন 
আমরা কিন্তু জানতে পারিনি যে এরকম কিছু আছে শেষ আর দুটি ইস্যু আমরা আইডেন্টিফাই করেছি একটা হচ্ছে বিডা ইজ প্রাইমারিলি স্টাফ উইথ गवर्नमेंट অফিশিয়ালস নাও गवर्नमेंट অফিশিয়ালস আর এক্সপেরিয়েন্সড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস দে আর এক্সপেরিয়েন্সড ক্যাম্পেইনারস দে দে আর বাট দে আর নট এক্সপেরিয়েন্সড ইন স্পেশালাইজড ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন সো দেয়ারফর ইট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই অ্যাকচুয়ালি ইনক্লুড পিপল হু আর এক্সপার্ট ইন দিস রিলেভেন্ট ফিল্ড টু গো अबाउट আস্কিং ফর দ্য ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এখানে একটি ভালো সংবাদ আমরা কিছুদিন আগে আমাদের একটি এপিসোডের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে দে ইজ এন ইনস্টিটিউশনাল রোড ম্যাপ দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক ফর বিডা আন্ডার উইচ আ লট অফ পিপল উইল অ্যাকচুয়ালি বি টেকেন ফ্রম দ্য এক্সপার্ট সেক্টর ফ্রম দ্য প্রাইভেট সেক্টর ইন অর্ডার টু গেট দিস ডিল ডান এবং লাস্ট আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি দ্যাট দে ইজ আ ল্যাক অফ এফেক্টিভ গ্রিভেন্স রিডার সিস্টেম নাও দিস ইজ এফেক্টিভলি হার্টিং আস ঠিক আমাদের এপিসোড সেকেন্ড যে এপিসোড ছিল ওখানে FICCI president madam bolechilen so there are some 200 odd companies who are responsible or who are uh, paying one third to one to half of our revenues that we collect to erokom matro 200 200 company er jonno we could actually have a separate grievance redress system mechanism jar madhyome amra bolte pari je these foreign companies can come to us and we will solve their problems in the next 6 months or 3 months they do not necessarily have to wait in the backlog of 32 lakh cases that's pending in the court uh ado duty issue amra dekhte pechi that are regulatory bottlenecks one is the lack of information and the other is the coordination between different bodies lack of information er jonno amader jonno je jinish ta beshi concerning ota hocche not that we are not only uh, showcasing the relevant information to our audience it's also that we do not have a necessary system through which we can actually collect and procure that data we do not have the data in the first place uh, once we have that then that question of dis- displaying it comes into board and lastly uh, we have the coordination between different government bodies coordination er khetre amra dekhte pai satanto je amra bibhinno seminar e ba bibhinno shomoy jokhon coordination er kotha bola hoy there is a talk that different bodies should coordinate with each other in terms of their tasks but amader mone hoy coordination ta sobche beshi joruri in terms of vision there needs to be a unification of the vision that bida has that nbr has and that uh, bangladesh bank has because each of them are actually working with different agendas at this point Uh, once we can unify and come to us come to the table with a set plan that we want to achieve then it gets a lot easier for us to achieve the same finally amra kichu recommendations diyechi ypf theke e recommendations gulo muloto kichu quick wins er jonno ebong kichu in the longer and longer end terms quick wins er jonno amra mone kori bida needs to initially be skilled with sufficiently uh, sufficiently skilled people in the particular sectors and Uh, they also need to be given a little bit more executive powers in some process because a lot of times we see that bida te je sob documentation kono concern ministry te jay shegulo ashole ar ministry theke bidai ashte ashte onek shomoy lege jay arekta jinish jeta kina hoyto ba ektu macro level e specifically not with fdi but amader realistic ekta revenue collection khub proyojon karon amader revenue collection is very disproportionate but uh, revenue collection target is very disproportionate with our growth so jeta hoy sadharon bhabei bangladesh bank and nbr is more concerned about making or having policies that get money out of people and not attract investment in that sense uh aro kichu suggestions amra diyechi that utilization of embassies and different business bodies abroad uh, creation of an effective out of court grievance system and there is a need for uh, coordination between government agencies by way of designated focal point apatoto ypf theke eguli recommendation thank you so much thank you uh, abir ramon sanjana uh, খুবই ভালো প্রেজেন্টেশন অল্প সময়ের মধ্যে কমপ্রিহেনসিভ প্রেজেন্টেশন যেটা অবশ্য ওয়াইপিএফ এর একটি ঐতিহ্য হয়ে গেছে বলা যায় ভেরি ইম্প্রেসিভ আমি অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু পয়েন্ট লিখে রেখেছিলাম বলবো সেটা রাখনার খুব একটা প্রয়োজন নেই কারণ এখানে কাভার হয়ে গেছে খুব সংক্ষেপে একটু বলি প্রথমত সঞ্জানার প্রেজেন্টেশন যেটা দেখলাম যে আমাদের দেশে অনেক রেগুলেশন আছে অনেক আইন আছে এবং সেগুলোকে এনফোর্স করবার জন্য অনেক এজেন্সি আছে এটা স্বাভাবিক সব দেশেই হয় বিনিয়োগের জন্য বা বিদেশি বিনিয়োগের জন্য একটি আইন থাকবে একটি সংস্থা থাকবে সেটি না 
কিন্তু তাহলে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ হয় যেটি আবিরের প্রেজেন্টেশনে চলে এসছে এবং বিশেষ করে যেটি বারবার আসে পলিসি রেগুলেটরি আনসার্টেন্টির যে ব্যাপারটা এবং আমরা জানি যে বিদেশেও যখন সার্ভে হয় আমাদের আমি যে প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলাম বিশ্ব ব্যাংক তাদের একটি রিপোর্ট বের হয়েছে এবছর গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট কম্পিটিভনেস রিপোর্ট নামে তিন বছর আগে প্রথম রিপোর্টই বের হয়েছিল এবার দ্বিতীয়টি বের হয়েছে এবং দুটো রিপোর্টেই একটি বড় সার্ভে করা হয় প্রায় ছশো সাতশো মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশন যারা বিদেশে বিনিয়োগ করে তাদের সিইওদের সার্ভে করা হয়েছিল জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যখন তারা একটি দেশে বিনিয়োগ করবে কি করবে না চিন্তা করে এবং টপ দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে পলিসি অ্যান্ড রেগুলেটরি আনসার্টি তিন বছর আগেও তাই পাওয়া গেছে সার্ভেতে এবার এবার পাওয়া গেছে এবং বাংলাদেশেও আমরা যখন কথা বলি আমাদের আগের আলোচনাগুলোতেও এই কথাটি চলে এসছে এবং আবিরের প্রেজেন্টেশনে আমরা আনসার্টেন্টির কয়েকটি দিক বা কয়েকটি কারণও দেখলাম এবং সে যে ডিস্টিংশনটা করেছে বিটুইন আনসার্টেন্টি কজ বাই থিংস অন পেপার অ্যান্ড অ্যাজ থিংস আর ইমপ্লিমেন্টেড এই ডিস্টিংশনটাও ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় আমাদের নিয়ম কানুন আমাদের বিধি বিধান এমনভাবে লেখা হয় তার মধ্যেও হয়তো হয় কন্ট্রাডিকশন থাকে অস্বচ্ছতা থাকে বা অন্য কোনো সমস্যা থাকে যার কারণে একটি অনিশ্চয়তা তৈরি হয় আর যখন এগুলো বাস্তবায়ন হয় তখন যে ডিসিশনগুলো নেওয়া হয় সেখানেও অনেক কারণে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে তো এটি দূর করা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য বিষয় একটি জিনিস আমাদের ওয়াইপিএফ সদস্যদের সুবিধার্থেও বলছি এবং এখানে যারা আছেন বিশেষ করে নিহাদ কবির হয়তো আর একটু বলতে পারবেন আমরা জানি যে লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক বলতে আমরা যেটা বুঝি সেখানে একটা হাইরার্কি আছে একদম উপরে তো একটি দেশের সংবিধান যেখানে মৌলিক কিছু কথাবার্তা বলা থাকে কিছু নীতি কিছু অধিকার কিছু ক্ষমতার কথা বলা থাকে কিন্তু তারপরে সংবিধানকে এনফোর্স করতে গেলে আমাদের আইন দল এবং অনেক ধরনের আইন এই জন্য আছে কিন্তু আইনেও আমরা জানি যে সবকিছু একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলা যায় না যেমন ধরুন মোশারফ হোসেন ভুইয়া এখানে আছে সে খুব ভালো বলতে পারবে আইনে কখনো বলা থাকবে না যে মোটর গাড়ির উপরে এত ট্যাক্স ইম্পোজ করা হোক বা টেলিভিশনের উপরে এত ট্যাক্স ইম্পোজ করা হোক কারণ এই ট্যাক্স এর হারগুলো মাঝে মাঝে পরিবর্তন করতে হয় এবং আইন আমরা জানি এত সহজে আইন পরিবর্তন করা যায় না অতএব আইনে কিছুদিন পর্যন্ত বলা হয় যে তারপর আইনকে এনফোর্স করবার জন্য রেগুলেশন এর দরকার হয় এবং আবির যে কথাটি বললো যে অনেক জায়গায় আইন হয়েছে হয়তো দশ বছর হয়ে গেল আইন হয়েছে কিন্তু সেই রেগুলেশন গুলো এখনো হয়নি এবং বাংলাদেশে এটি একটি বিরাট সমস্যা এবং যে কারণেও মনে হয় এই যে যে ডিসক্রেশনারি ডিসিশন মেকিং যেগুলো হয় যে কারণে অনিশ্চয়তা হয় অনেক সময় তার একটি কারণ হতে পারে যে যারা ডিসিশন নিচ্ছেন তাদের কাছ থেকে আইনের কাছ থেকে তো পুরোপুরি তারা নির্দেশনা পাচ্ছেন না তার জন্য যে রেগুলেশন গুলো দরকার সেগুলো তাদের সামনে নেই অতএব তারা নিজেরা যেটাকে আমরা বলি মনের মাধুরি মিশিয়ে যেভাবে মনে করেন তারা হয়তো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং সে কারণে ইনকনসিস্টেন্সি হয় এক অফিসের সিদ্ধান্তের সাথে আরেক অফিসের সিদ্ধান্তের অনেক সময় কনফ্লিক্ট হয় অনেক ধরনের সমস্যা হচ্ছে এখন এগুলোর সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আমরা আলোচনা করতে পারি এবং আপনারা যারা প্যানেলে আছেন আপনারা নিশ্চয়ই আরো অনেক উদাহরণ দিতে পারবেন এই ধরনের সমস্যার এই যে আনসার্টেন্টি বা ল্যাক অফ কোর্ডিনেশন যেটা বলা হলো কিন্তু একটা জিনিস আমরা বুঝতে চাই বিশেষ করে ওয়াইপিএফ এর যেহেতু একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পলিসি বোঝা তারা পলিসি বুঝতে চায় তার মানে পলিসি এবং পলিসির সাথে আনুষঙ্গিক যে জিনিসগুলো আছে আইন আছে বিধি বিধান আছে ইত্যাদি আছে সেগুলো কি প্রক্রিয়ায় এগুলো প্রণীত হয় এবং কি প্রক্রিয়ায় এগুলো বাস্তবায়িত হয় সেগুলো তারা বুঝতে চায় অর্থাৎ সরকারকে বুঝতে চায় সরকার কিভাবে কাজ করে এবং সরকারের সাথে সংসদ চলে আসে এখানে একজন সাংসদ আছেন সরকার বলি সংসদ বলি বা সরকারের আশেপাশে যারা আছে কিভাবে কাজ করে সেই প্রক্রিয়াগুলো কি এবং সেই প্রক্রিয়ার গুলোর উপর যে জিনিসগুলো প্রভাব ফেলে অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীদের তাদের দক্ষতার ব্যাপার আছে তাদের ইনসেন্টিভের ব্যাপার আছে তাদের মানসিকতার ব্যাপার আছে অনেক সময় আইডিওলজিও থাকতে পারে এবং এই সরকারের ভেতরেও বিভিন্ন ধরনের ডাইনামিক্স আছে এক মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্য মন্ত্রণালয় এই সব জিনিসগুলো চলে আসে এবং এগুলো আমরা একটু বুঝতে চাই কারণ ইউথ পলিসি ফোরামের যে যে পেটাগজিক্যাল নিড থেকে এই আলোচনাগুলো হচ্ছে কিছুটা সেখানে ওই জিনিসটা আমরা জানতে চাই এগুলো নিয়ে খুব একটা আলোচনা সবসময় হয় না যে সরকারের ভিতরে প্রক্রিয়াগুলো কি বা ইনসেন্টিভ গুলো কি ডাইনামিক্স গুলো কি যে কারণে আমরা এই আউটকাম গুলো দেখছি আনসার্টেন্টি বলি বা যাই বলি না 
আরেকটি কথা আমি বলে আমি প্যানেল প্যানেলের প্যানেলিস্টদের কাছে যাব আমি ইদানিং কিছু আলোচনা শুনছিলাম এবং আমাদের একজন প্যানেলিস্ট নিহাত কাবির বেশ কয়েকবার এই কথাগুলো বলেছেন একটি হচ্ছে যে অনেক বিষয় আলোচনা হচ্ছে কিন্তু আলোচনা তো বহু বছর ধরেই হচ্ছিল কিন্তু অনেক জায়গায় তারপরও কিছু হয় না যেমন আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশনের ফরেন এক্সচেঞ্জ আইনের কথা বলা হলো একটি কথা বলা হলো এটি একবার বোধ হয় চেঞ্জ হয়েছে দু হাজার সালে কিন্তু আরো অনেক পরিবর্তনের কথা বলা হয় কিন্তু সেটি হচ্ছে না এবং আরেকটি কথা যেটি নিহাত বলেছে রিসেন্টলি আমি শুনেছি যে আমাদের রিফর্মস যেগুলো হয় হয় যে না সেটা নয় কিন্তু খুব ইনক্রিমেন্টাল আস্তে আস্তে হচ্ছে কিন্তু অনেক জায়গায় হয়তো খুব জোরে বিগ ব্যাং রিফর্ম যেটা আমরা বলি সেটা প্রয়োজন আছে এখন এই ধরনের কথা বললে অনেক সময় আমি শুনেছি সরকারের তরফ থেকে আমি বিভিন্ন সময় আমি একটা কথা শুনেছি যখন দেশে কাজ করতাম দশ বারো বছর আগে তখনও শুনতাম দুটি কথা শুনতাম একটি হচ্ছে বাংলাদেশে এত সহজে বড় বড় সংস্কার করা সম্ভব না আমাদের আস্তে আস্তে ইনক্রিমেন্টাল রিফর্মস করতে হবে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ইজ অফ ডুইং বিজনেস এর কথা প্রেজেন্টেশনে বলা হলো আমরা জানি আমরা যদি গত পাঁচ ছ বছরের ইতিহাস দেখি আমরা দেখব যে অনেক দেশ তারা এক বছরে হয়তো কুড়ি ধাপ এগিয়ে গেছে পঁচিশ ধাপ এগিয়ে গেছে তার পরের বছর আবার কুড়ি ধাপ পঁচিশ ধাপ এগিয়ে গেছে এবং আমি কিন্তু সাউথ কোরিয়া বা মেক্সিকো বা ব্রাজিল বা ভারত এইসব দেশের কথা বলছি না আমি আফ্রিকার দেশের কথা বলছি আহ সেন্ট্রাল এশিয়ার দেশের কথা বলছি আহ আপনারা যদি এই গত কয়েক বছরের ইতিহাস দেখেন দেখবেন যে এইসব দেশগুলি এক ধাপে অনেক দূর এগিয়ে গেছে আমরা তো গত বছর বোধ হয় ছ সাত ধাপ বেড়ে যাওয়াতে আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম কিন্তু এই দেশগুলি যাদের সক্ষমতা আমাদের থেকে বেশি হওয়ার কথা নয় তারা যদি এত বড় বড় পদক্ষেপ রাখতে পারে আমাদের সমস্যাটা কোথায় আমাদের দ্বিধাটা কোথায় আরেকটি আমি শুনি এর সাথে সাথে সেটি হচ্ছে যে এই ইনক্রিমেন্টাল রিফর্ম দিয়েই তো আমরা ছ পারসেন্ট সাত পারসেন্ট প্রবৃদ্ধি আমরা অর্জন করছি বছরের পর বছর অতএব এর বেশি হয়তো দরকারও নেই এই ধরনের একটি মনোভাব আমি অনেক সময় দেখি বিশেষ করে সরকারের মধ্যে তো এই বিষয়গুলো আমি একটু উপস্থাপন করলাম কারণ এগুলো নিয়ে একটু খোলামেলা আলোচনা হওয়া দরকার তো আমি ভাবছি প্রথমে নিহাত কবিরের কাছেই যাই আপনাকে দিয়ে শুরু করি আপনার উদ্বোধনী বক্তব্যগুলো আমরা শুনি তাহলে আপনার কাছে আবার ফেরত আসবো পরে তো নিহাত কবির ইটস ইউ জি সাহেকম thank you very much for once again having me on uh, this dialogue by pfp and uh, the presentation to which i actually tar pore khub ekta beshi kichu bola na ami jeta bolchilam je je presentation ta by pfp diyeche shetar pore khub ekta beshi kichu bola thakena because they very nicely summarized uh, a lot of the issues tar pore um ami ei covid er ei shomoye যখন প্রথমে ইয়ে শুরু হলো একটা আলোচনা শুরু হলো যে চায়না থেকে বহু কাপড় বেরিয়ে যাবে কাজে আমরা এখন গিয়ে সেগুলো কয়েকটাকে মানে রীতিমতো ধরে আনি এরকম একটা আমাদের একটা ধারণা ছিল তো তখন আপনারা জানেন যে আমি রিসার্চ ইন বাংলাদেশ বলে একটা প্ল্যাটফর্মের স্টেয়ারিং কমিটিতে আছি এখানে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স মেট্রোপলিটন চেম্বার বিল্ড আরও কয়েকটা প্রাইভেট সেক্টর বডিজ আছে আমরা বিরার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম এ ব্যাপারে এবং কয়েকদিন আগে আরেকটা ডায়ালগ হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইউএস বাংলা ট্রেড ডায়ালগ সেটারও প্রিপারেশনের জন্য বেশ কিছু আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল তো সেখান থেকে উঠে আসলো যে আমরা যদি বলতে চাই যে ওয়াই ইজ বাংলাদেশ এ গুড ডেস্টিনেশন ফর এফ ডি আই উই ক্যান সে দ্যাট এবং আমরা এটা বলে আসছি কিন্তু আমি আবার ওই পয়েন্ট গুলা বলতে যাচ্ছি যে বাংলাদেশ হ্যাজ এ প্রোভেন ট্র্যাক রেকর্ড of being able to build global scale manufacturing with quality and in line with global compliance standards and still be very competitive on price eta shudhu rmg na ami pharmaceutical ceramics leather a sector gulor kotha bol amader ekta i must say ekta year hoye geche je everything is very rmg centric so i'm trying to move away from that a bit that focus and our pharmaceutical plants our ceramics our leather industry these are globally competitive jekhane jekhankar kotha e bolen na keno so we have that when we have shown that we can build up to scale very quickly 
কারণ এখানে আমাদের একটা সুবিধা যে আমাদের দেশের যে আকার আয়তন আকৃতি জনসংখ্যার ঘনত্ব তাতে আমাদের বিভিন্ন বাংলাদেশ we have uh, as i've mentioned we have this great geographical and demographic advantage it potentially gives us great access to the global market and it gives investors an immediate access to a 17 crore market people market it's a very strong market domestic market they can 20 to 30 million people have significant amounts of disposable income এবং এরকম বিশ দুই থেকে তিন কোটি লোকের একটা মার্কেট একেবারে দরগোড়ায় পাওয়া এটা কিন্তু খুব একটা সহজ ব্যাপার না পৃথিবীর অন্য খুব কম জায়গায় আছে যেখানে এটা পাওয়া যায় সো দিস আর অল আ ভেরি রেয়ার কম্বিনেশন আমি ফরেন ইনভেস্টমেন্টের কথা বলি আমরা বলতে থাকি যে আমরা পাচ্ছি না কেন লেট গিভ ইউ সাম এক্সাম্পলস কোচ বাংলাদেশের ওয়ান অফ ইটস টপ ফাইভ ফ্যাক্টরিজ গ্লোবালি আউট অফ হান্ড্রেড ইজ লোকেটেড ইন বাংলাদেশ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ থেকে লোক গিয়ে বিদেশে ওদের অন্য ফ্যাক্টরিগুলোতে ওয়ার্ক ফোর্সকে ট্রেনিং দেয় আমাদের ইউনিলিভার ওয়ান অফ দ্য টপ পারফর্মিং ইউনিটস ইজ ইন বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সিটি ব্যাংক এন এ এইচ এস বি সি নেসলে কোকা কোলা পেপসিকো জিই ওয়েস্টার্ন হোটেল চেইন ইউ নেম দ্য মেরিকো বাংলাদেশ ইট হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট রিটার্নস অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড it comes from their bangladesh operations erokom there are several domestic companies which are billion dollar companies apna square group bolin pran bolin apna walton bolin you know they're huge operations now bikash has grown to be the largest mfi in the world in the blink of an eye patcha bachor er modhe it has a valuation of close to 2 billion dollars already bill and melinda gates foundation shape aro besh kichu bideshi company and uh jack mars and financial they're all investors in uh, uh bikash to amra eto kichu pore it seems that bangladesh actor there's a huge perception issue that this is not a good place for fdi but is it only a perception issue amra in the presentation of big club shekhane kintu it becomes very apparent that it's not just a perception issue these companies are here and they're thriving they have been in bangladesh for many years and they are despite uh, the difficulties which are faced we will already bother with taxation and khetre foreign exchange khetre regulatory transparency accountability regulatory uniformity of application egulo khetre oshubidha shotteo tara ekhane byabsha korchen ebong khub bhalo returns they are earning on their investment কিন্তু এত কিছু পরেও তাহলে আমাদের এই পারসেপশন কা এখানে একটা যেটা আমরা পারি इट्स अ পারসেপশন ইস্যু কামিং फ्रॉम আ লং পাস্ট থিং সি বাংলাদেশ ইজ স্টিল ইন সাম ওয়েজ লুকড আপন অ্যাজ আ ইয়াং আনইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড নেশন আমাদেরকে এখনো 80s এর বাংলাদেশ মনে করে পৃথিবী not 2020 এর বাংলাদেশ I will give you an example. Like that, you have to do a job in the World Bank. But for four years ago, World Bank is the Nojun Executive Director of Bangladesh. And I had the opportunity with the then Vice Chairman of BRAC, uh, uh, Mustafur Raja Bhai, Ona Shonge and Ramar Shonge, they had a, a very uh, exclusive meeting. So, I told you that you have to say 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 আমি তারপরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে হোয়াট ওয়াজ ইওর পারসেপশন অফ বাংলাদেশ বিফোর ইউ কেম হিয়ার নাও দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওকে এন্ড ইউ নো হোয়াট দোজ ডিরেক্টরস টোল মি দে সেড দ্যাট উই ইউ নো উই আর অ্যাবসলিউটলি স্টান উই নেভার রিয়েলাইজড 
that Bangladesh was like this. We never realized the growth in Bangladesh, the life in Bangladesh, the energy in Bangladesh. They were taken to some of our pharmaceutical, top pharmaceutical and garments factories. They said, they are factory, amra kothao dekhi. Amra bhebechi, it will be a fairly undeveloped, you know, dusty sort of a capital somewhere. We won't see very many women around and all this. Don't you read your own reports? Don't the World Bank executives read the own reports on Bangladesh? Amadesh pharmaceutical factories, they're of a global standard. Uh, we have the most number of lead certified and the top platinum lead certified garment factories in Bangladesh. So, Egulo Shab Haka Shoptio Kano foreign direct investment in it's a perception issue to a large extent, as I said. It's our fault. Amra parine. Amra videshe ye amader ke nijader ke shibhabe akono upostapun korte parine. Ekhane I want to come to what discussion uh, very shortly because I don't want to take up a lot of time uh, initially. Bidarshon ke jokhon amra alochon ay boshla. Jokhon amra ki dekhlam. Jeta amader presentation ne jeta abhi bolle. You see, we are not very focused on what we want and who we want to bring in here. Singapore, Jokun Protho Manlo Foreign Investment, what did they do? They didn't go on a scattershot approach. Singapore is a great country. They went, they targeted 10 global companies and they sat at their doorstep for months till they persuaded them to come to Singapore. And once they built up a critical mass, it just kept on going like that. Amader the shake of Ashtagale, Amraman, Apple Chintito, Ebama, the domestic investor, Apple Chintito, the Bapa, Amad, the Shik and Najani Kira, Nietzsche, Jabi. The Shekane Amra, when a cook shock could a gate decani, Anna for a bully to pay to Astash. You know, this, this has been uh, the experience. I was a commercial lawyer, I mean, Amar Pander got her uh, ticket bulls. So we need to set visions, objectives, and goals for investment targeting. The amra corn sector, kake koyekta benchmark investment ke target ko. We will bring in one Samsung. We will bring in one uh, Apple. We will bring in one other such company, and we will show them our existing Unilevers and Maricos and the other the, the successful companies. We will bring them, and we will give them what they want. They will tell us, investment these are the things we want. And then we need to be nimble enough in our regulatory framework to deal with that. We need to identify the target countries. We need to do a lot of research, be that there, as has been pointed out, a capacity tonight. We need to be doing continuous benchmarking with our competitors in this region. Akshamaya Bangladesh foreign exchange regulations were the most advanced in the late 80s and early 90s in this region. Today, they're not. Indonesia, Vietnam, Amunki, Laos, Cambodia, the Porjunto, investment can come in easily and returns can go out easily. In practice, bringing in investment is as difficult almost as taking out the returns of investment. So these are uh, matters that we really need to work on very hard. I mean, do to specific the laws don't are not supposed to have the tax rates and things inside it. I mean, just a legal point to clarification will be deeper body. Taxes cannot be levied without law. Jarjone tax rates can push up proper water finance act at Haki. I'm not a better measure, but unless a law imposes a tax on you, you cannot be taxed. That is a provision of our constitution. Ekane Esaro Gulu, a cabaret Maha before the Dari. Actor Obhashu gets a man like an embarrage, Esaro de. Tax rate both the there, she takes you to get legally corrage, you get to get the Kora Nagelo, Kora Hoy. Amade J to dispute resolution system is very time consuming. Amra Onikshama Egloke challenge Korina Bole, it actor, practice a Korina to Vedas, and it is not a good practice. 
আর সেকেন্ড জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম ladder. some of these issues are absolutely mane egular kono mane hoy na these actually make no difference i mean example the ebong amra jodio recently we have changed this companies act the amra ekta provision chilo je company er ekta company seal thake ekta goal seal apnara shobai onek ajo dekhechen ei goal seal ta bakyo byabohar kore na bangladesh e goto 30 bochor dhore ami dekhini kaute emboss seal ta byabohar korte amar office e besh kichu company er egulo pore ache i mean these are of historical value na সেই প্রভিশনটা কোম্পানিজ অ্যাক্ট থেকে সরানোর জন্য সাতটা পয়েন্ট অথচ সামথিং হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর ইম্পর্টেন্ট যেটা দুদিন আগে পাস হয়েছে ক্যাবিনেটে ওর পার্লামেন্টে যাবে সেটা হচ্ছে যে এজিএম এর নোটিস 14 দিনের জায়গায় 21 দিন করা দ্যাট অলসো ইজ নট এ ভেরি গ্রেট ডিফারেন্স বাট ইট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দিস গোল সি সেটা করার জন্য এক পয়েন্ট a lot of countries what they have done to go up the ladder a country like Afghanistan as it was mentioned with all due respect of Afghanistan as well you know very many other countries they have just gained the system they have figured out je konta konta korle point gulo druto paa jabe she gulo kore niyeche amra monojog diye ei jinish ta goto koyek bochore dekhi ekhon monojog diye amra prottekta pataye dekhe dekhe ei gulo korchi apnara dekhben je index ta amra uthe jabe but will it make a fundamental difference to our investment regime what we are doing is we are using the eodb to actually attack the fundamental changes ebong shekhane jodi kichu amra korte pari worthwhile then that will really in the long run help us sorry i've gone on for quite long but um thank you na dekha onek onek dhonnobad apnake apni onek gulo kotha bolechilen ami shesher kotha ta arektu ye kori apni ashole ease of doing business er byapar ta apni thik i bolechen ebong ami ইজ অফ ডুইং বিজনেস ইন্ডিকেটরের শুরু থেকেই আমি কাজ থেকেই দেখেছি এবং তারপর যে রিফর্ম প্রোগ্রামগুলো আমি গুলোর সাথে জড়িত ছিলাম আসলে প্রধান উদ্দেশ্যটা কিন্তু আসলে ছিল যে এই ইন্ডিকেটর গুলো করার মাধ্যমে প্রত্যেকটি দেশের ভিতরে সংস্কার নিয়ে যাতে একটি আলোচনা শুরু হয় সেটাকে ট্রিগার করার জন্য এটা করা হয়েছিল এবং এবং এর সাথে আরেকটা ছিল যে অনেক সময় ক্রস কান্ট্রি কম্প্যারিজন করলে দেশগুলোর মধ্যে কিছু একটা হয় আমাদের হিউম্যান আমাদেরও যেমন একটা প্রতিযোগিতামূলক একটি প্রবৃত্তি থাকে সরকারের মধ্যেও কিন্তু এটি থাকে যেটি আমরা দুই বিজনেস ক্ষেত্রে দেখলাম যে কোনো না কোনো কারণে ইভেন দেশের যারা রাষ্ট্রপ্রধানরাও কিন্তু অক্টোবর মাসে খুব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে র্যাঙ্কিংটা দেখার জন্য তো সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার আছে তো আইডিয়া ছিল যে ক্রস কান্ট্রি র্যাঙ্কিং করে আমরা ওই ট্রিগারটা যে দেশের ভেতরে যাতে এগুলো নিয়ে একটা আলোচনা শুরু হয় তো ক্রস কান্ট্রি করতে গেলে কম্পারিজন করতে গেলে কিছু ইউনিফর্মিটি দরকার হয় কিছু লিস্ট কমন ডিনামিনেটরের দরকার হয় সেই জন্য এগুলো আছে কিন্তু এটা ঠিক যে অনেক দেশ জাস্ট র্যাঙ্কিংটা বাড়ানোর জন্য অনেক কিছু করে গেমিং করে প্লে অ্যারাউন্ড উইথ দ্য ইয়ে সেটাও সব ঠিক আছে বাট উদ্দেশ্যটা ছিল যে এটাকে সামনে রেখে আমরা আপনি যেটা বললেন খুব ফান্ডামেন্টাল রিফর্মস গুলো নিয়ে যাতে দেশের ভিতরে একটা আলোচনা শুরু হয় এবং তারপরে কিছু কাজ করা হয় ওটা ওটাই উদ্দেশ্য ছিল আপনি আপনার দুটো কথা আমি স্পিক আপ করি পারসেপশন যে ব্যাপারটা আমার মনে হয় দুটো পারসেপশন প্রবলেম আছে একটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের দেশের ভেতরে যে ফান্ডামেন্টাল কন্ডিশন সেগুলোর অনেক কিছু আসলে ফেভারেবল আমাদের মার্কেট খুব বড় আরো অনেকগুলো সুবিধা আছে কিন্তু সেটা অনেকেই জানে না তো ওখানে একটা পারসেপশন প্রবলেম আছে এবং আমাদের একটু নিজের দিকে দেখতে হবে যে আমরা যখন দেশটাকে প্রেজেন্ট করি আমরা সেই জিনিসগুলো তুলে আনতে পারছি কিনা সেটা একটু দেখার ব্যাপার আছে আমি অনেক সময় দেখেছি অনেক আমাদের ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশনের যে প্রেজেন্টেশন গুলো করা হয় কিছুটা গদ বাধা প্রেজেন্টেশন সেখানে কিন্তু অনেক কিছুই যেটা আমাদের দেশে তুলে ধরা যেতে পারে তুলে ধরা যায় না এটা একটি দিক কিন্তু আরেকটা হচ্ছে যে যারা জানে যে আমাদের দেশে সম্ভাবনাগুলো যারা জানে তারাও আসছে না সেখানে আরেকটা পারসেপশনের প্রবলেম পারসেপশন কিংবা রিয়েলিটির প্রবলেম যেটা হচ্ছে আজকে যে বিষয়গুলো প্রেজেন্টেশনে চলে এসছে অনেক ধরনের আনসার্টেন্টি আছে 
কনফ্লিক্টস আছে ইনকনসিস্টেন্সি আছে সেই জিনিসগুলো আছে আর আরেকটি হচ্ছে যে এটা একটি ডাইকটমি ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন আমরা হয়তো গুরুত্ব দিয়ে করছি যদিও সেখানেও দুর্বলতা আছে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন করে অনেককে অ্যাট্রাক্ট করে আসার আনার পরে তাদের যে ফ্যাসিলিটেশন সেখানে আপনি যেটা বলছিলেন যে কেমন জানি একটা দ্বৈততা আছে আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কিন্তু যখন দেখি যে তারা আসতে চাচ্ছে তখন একটা মনে হয় ভয় ভীতি কিছু একটা হচ্ছে তো এই বিষয়গুলো আমরা আবার তুলে নেব আমি আহসানুল ইসলাম সাহেবের কাছে যেতে চাচ্ছি নট অ্যাজ আ সাংসদ ওই ওই হ্যাটটা পরে আপনাকে পরে কিছু মন্তব্য করতে বলবো আপনি একসময় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ক্যাপিটাল মার্কেটস এর সাথে আপনি জড়িত ছিলেন এখনো হয়তো আছেন ক্যাপিটাল মার্কেটস এ একটু একটু করে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে কয়েকদিন আগে যে আলোচনাটার কথা বললাম নিহাত কাবিরও ছিলেন সেখানে রিসার্চ ইন বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেটস এর উপর আলোচনাতে যে কথাটা এসছে যে আমাদের এখনো অনেক প্রোডাক্ট যেটা থাকা উচিত অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান ক্যাপিটাল মার্কেটে থাকা উচিত সেগুলো নেই অতএব একটি প্রশ্ন হতে পারে যে আমাদের কি কিছু বিদেশি বিনিয়োগ দিয়ে এই জিনিসগুলো জাম্প স্টার্ট করার দরকার আছে কিনা বা বিদেশি বিনিয়োগ হোক বা এমনি বিনিয়োগ হোক ক্যাপিটাল মার্কেটে সেখানে যে পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক এগুলো সম্বন্ধে আপনার কোন বক্তব্য আছে কিনা সেটা দিয়ে শুরু করি পরে আবার আপনার কাছে ফেরত আসবো এবং তখন জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে আপনার কি ভূমিকা থাকতে পারে সেই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থাকে ধন্যবাদ ডাক্তার মাহমুদকে এবং ইউথ পলিসি ফোরামকে যে আজকে আমি প্রথমবারের মতো ইউথ পলিসি ফোরামে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে একটা কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে এবং যারা প্রেজেন্টেশন দিয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে মানে ভেরি কম্প্রিহেসিভ প্রেজেন্টেশন এবং নিহাত কবির অলরেডি স্পোক এ লট অ্যাবাউট প্রাইভেট সেক্টর ওয়্যার উই আর তো আমার যেটা মনে হয় যেটা হলো যে মানে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের আগে আমরা যখন এক্সচেঞ্জ নিয়ে কাজ করি ক্যাপিটাল মার্কেটে তখন ওটাকে আমরা বলি পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট নাইনটিন নাইনটি থ্রি ফোর ফাইভে দেখা গেছে যে আমাদের ফার্স্ট পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট শুরু হয় হংকং এর মাধ্যমে হংকং এর কিছু অ্যাসেট ম্যানেজাররা তখন প্রথম বাংলাদেশে ইন্টারেস্ট নেয় এবং তারা কিছু পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপ করে এবং সেইখানে তারা আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটে ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট আসা শুরু হয় থ্রু হংকং এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিক ভাবে সিঙ্গাপুর বেসড ইউএস বেসড দের আর লট অফ ফান্ড ম্যানেজার আর ওয়ার্কিং ডাইরেক্টলি টু বাংলাদেশ নাও এবং যেটা প্রথম শুরু হয়েছিল হংকং থেকে ইন নাইনটি টু নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভে এবং তারপরে আমরা দেখেছি যে দের ওয়াজ এ নাইনটি সিক্স দের ওয়াজ এ বিগ বুম ইন ক্যাপিটাল মার্কেট and uh, because of that foreign investment uh, i mean like a uh, lot of people get interested in a short span of time jeta amader chilo na apni jeta sundor kore bolechen je amader ashole je portfolio ta dorkar je size dorkar amader desher je economic size apni janen je amra ekhon we are 300 billion amader gdp total number is 300 billion amader ekhon export er ei muhurte export 40 billion plus amader ekhane foreign reserve 36 billion dollar ইম্পোর্ট ফিফটি সিক্স বিলিয়ন ডলার সেইখানে আমাদের টোটাল এফডিআই গত বছর ছিল আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে আমরা যে কোনো দেশের ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ডাইরেক্টলি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আসার আগে ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট আসা উচিত সেই জায়গাটায় এখনো কিন্তু আমরা ওইভাবে পোর্টফোলিও ম্যানেজারদেরকে অ্যাসেট ম্যানেজার বা ফান্ড ম্যানেজার যারা আছে বিগ বিগ ফান্ড ম্যানেজার আছে তাদেরকে ওইভাবে আমরা করতে পারি নাই কিছু ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড কিছু আই মিন ফান্ড ম্যানেজার বাংলাদেশে এখন অপারেট করতেছে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল নিয়ে কাজ করতেছে এবং বড় বড় ফান্ড নিয়েও অনেকে কাজ করেছে আপনি জানেন যে সেটা ইয়ে তো আমি যেটা সাকসেস স্টোরি বলতে চাই যে আমরা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কিন্তু আমরা যখন টু থাউজেন্ড থার্টিনে ডিমিউচুয়ালাইজ করি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এখন লিমিটেড বাই শেয়ার একটা কোম্পানি ইট ওয়াজ এ মিউচুয়ালাইজ এক্সচেঞ্জ ইট ওয়াজ এ মেম্বার্স এক্সচেঞ্জ টু থাউজেন্ড থার্টিনে আমাদের what it means is je etar char gun jodi hoy ar ki so uh, mane almost uh, 
half a billion dollar valuation of Dhaka Stock Exchange. So that's uh, I mean how we bring the investment. এবং আমি একটু কম্পেয়ারও করতে চাই যাতে আমাদের ইউথ পলিসি ফোরাম এবং যারা আছে শুনতেছেন তাদের জন্য সুবিধা হবে আমাদের করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ সেম সাইজের আমাদের কোম্পানি ছিল করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ তাদের ফর্টি পার্সেন্ট স্টেক সেম চাইনিজ কোম্পানির কাছে দিয়েছে ফর্টি পার্সেন্ট স্টেক দিয়েছে এইটি মিলিয়ন ইউএস ডলারে আর আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমি লাইক স্টেক হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলারে আমরা মানে ডাইরেক্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আনতে সমর্থ হয়েছি সো মানে আমাদের সক্ষমতার জায়গাটা কিন্তু আমরা আমাদের আছে এবং সেই সাথে আমি বলবো যে আমাদের যারা পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি লাইক সামিট গ্রুপ তারা কিন্তু তাদের সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে তারা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এনেছে তারা আইএফসির মাধ্যমে এনেছে পাওয়ার সেক্টরে কিন্তু অনেক ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এসেছে জয়েন্ট ভেঞ্চার পার্টনার হিসাবে এবং বিভিন্ন ভাবে সো দেয়ার আর স্কোপ দেয়ার আর অপরচুনিটিস বাট অ্যাজ এ হোল যদি আমরা বলি যে যেটা আমাদের যারা আজকে শুনতেছেন বিশেষ করে আমাদের ইউথরা তাদের পলিসি মেকিং এর সুবিধা হবে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের আগে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট portfolio investment environment you have to i mean attract foreign portfolio investment jekhane ekta particular company theke ekta basket e bangladesh ekta country hisebe tara mane jokhon ekta fund manager operate kore tara prothome dekhe holo region je asia e tara invest korbe kina tader ekta portfolio er ekta ongsho thake holo asia er jonno ebong pore eta region bhag kore asean south east asia e bhabe bhag kore pore ashe country te tar pore ashe industry tar pore ashe particular company তো এই যে ফ্রেমওয়ার্কটা গ্লোবাল যে ফ্রেমওয়ার্কটা আছে যে কোন রিজনে আমি ইনভেস্ট করব কোন কান্ট্রিতে কান্ট্রির পরে কোন সেক্টরে এবং এই জিনিসগুলোকে বিশেষ করে আমরা যদি ক্যাপিটাল মার্কেটের ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট থেকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারি তাহলে এই যে আমরা যে কথা বলছি নিহাত কবির যে কথাগুলি বললেন যে আমাদের মধ্যে যে কমফোর্ট লেভেলটা এই কমফোর্ট লেভেলটা অনেক বেড়ে যাবে আমরা যদি সাকসেসফুল ইনভেস্টমেন্টের কথা যদি টেলিন আই মিন গ্রামীণ ফোর্ট এটাকে আমরা লিস্টেড করেছি আমরা রবি আমাদের সেকেন্ড লার্জেস্ট যে কোম্পানি আছে সেটাও লিস্টেড হতে যাচ্ছে মেরিকোর কথা বললো নিহাত কবির মেরিকো ইজ এ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি স্কোয়ার এর কথা বললো স্কোয়ার ইজ এ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আপনি জানলে খুশি হবেন যে এই যে আমরা যে কোভিড সিচুয়েশন দিয়ে যাচ্ছি এবং সেখানে রেমডিসিভির একটা মেডিসিন যেটা ইউরোপ আমেরিকার পরে ভারতের আগে কিন্তু আমরা বাংলাদেশে আমাদের ছয়টা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তারা নিজেরা উৎপাদন করেছে এবং তারা বিদেশে এক্সপোর্ট করতেছে এবং আপনি আরো জানতে খুশি হবেন যে আমাদের যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি নিয়ে নিয়াত কবির অনেক কথা বলেছেন যে আমাদের দেশে ভ্যাকসিন তৈরি করার যে ক্যাপাসিটি সেটা সাউথ ইস্ট এশিয়ার ভারতের পরে আমাদের অবস্থা আমরা মানে যদি আমাদের সুযোগ হয় তাহলে যে কোনো ভ্যাকসিন আমরা এখানে তৈরি করতে পারি আমাদের একটা কোম্পানি কিন্তু অলরেডি ডিক্লেয়ার করেছে যে তারা দে আর ভেরি ক্লোজ ইন আই মিন এই কোভিড ভ্যাকসিনের জন্য তারা কাজ করছে তো আমাদের কিন্তু এই প্রাইভেট সেক্টরের সাকসেস স্টোরি অনেক এবং সেগুলো কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটের মাধ্যমে এসেছে স্কোয়ার একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জিপি গ্রামীণ ফোন একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বেক্সিমকো গ্রুপ ইজ এ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রাণ গ্রুপ ইজ এ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ওয়ালটন কয়েকদিন আগে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলো সামিট গ্রুপ ইজ এ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তো আমরা যদি আমাদের এই যে পোর্টফোলিও থাকি আমাদের টপ টেন ইভেন ইয়ে নিয়ে কথা বলেছে আমরা মাল্টি ন্যাশনাল যেটা আমাদের বিএটিবিসি ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো সেটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আমাদের লিঙ্ক বাংলাদেশ ইজ এ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আমাদের লাফার সুরমা লাফার ইজ এ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সো উই হ্যাভ এ বিগ গুড পোর্টফোলিও সাইজ কোম্পানি যেগুলোকে আমরা শোকেস করে আমরা ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্টটা নিয়ে আসতে পারি এই জায়গাটায় আমরা আসলে আমি যখন এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমরা প্রায় পঁচিশটা এক্সচেঞ্জে আমরা ভিজিট করেছি আমরা সিঙ্গাপুরে ইয়ে করেছি এবং সরকারের উদ্যোগেও কিন্তু প্রতি বছর এখন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আর হংকং সাংহাই ব্যাংকের মাধ্যমে নিউইয়র্কে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ইয়ে হচ্ছে প্রমোশন হচ্ছে লন্ডনে হচ্ছে এই জিনিসটা মেট্রোপলিটন চেম্বার ঢাকা চেম্বার তারা কাজ করছে তো আমাদের এই জিনিসটাকে প্রাইভেট সেক্টর থেকে আসলে প্রমোট করতে হবে তো আমরা যদি আমাদের কান্ট্রি বেস যেমন বড় বড় যে জায়গাগুলি আছে আপনি জানলে খুশি হবেন যে এই যে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার কিন্তু আমরা একদিনে আনতে পারিনি আমরা অন্তত সাত আটটা এক্সচেঞ্জ ভিজিট করেছি আমরা জার্মানিতে গেছি আমরা জানি কি সাংহাই সাংজাই স্টক এক্সচেঞ্জে গেছি আমরা সিঙ্গাপুরে গিয়েছি আমরা বড় বড় অন্তত পক্ষে দশটা এক্সচেঞ্জের সাথে আমরা ভিউ এক্সচেঞ্জ করেছি ইন্ডিয়ায় যে তারা কেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট মানে এক্সচেঞ্জের ইনভেস্টমেন্টটা কিভাবে নিয়ে আসবে আমরা যখন আমরা রেগুলেশন করি তখন ইন্ডিয়ায় আর আমাদের যেটা মেজর প্রবলেম যেটা আছে আমি মনে করি সেটা হলো যে আমাদের ফরেন
বিশেষ করে বিডা এখন যে কাজটা করতেছে যেটা আমি বললাম যে নিহাত কবিরও বলেছেন যে বিডা কিন্তু আমরা কিন্তু এখন থ্রি ডিজিট থেকে টু ডিজিট চলে আমরা একটা বড় জাম্প কিন্তু এই বছর আমরা করব কারণ আমরা ওই কমপ্লায়েন্স এর লিস্ট ধরে আমরা আমাদের আইনগুলো সংস্কার করেছি আমরা কয়েকদিন আগেও শর্ট সেশনেও আমরা পার্লামেন্টে শুধুমাত্র ইজ অফ ডুইং বিজনেস এর ইন্ডিকেটর গুলোকে ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা দুই তিনটা আই মিন ল আমরা পাস করেছি যেমন সিল যে আইনটা যেটার কথা নিহাত কবির বলল যে আমাদের একটা সিম্পল একটা সিল এর জন্য আইন ছিল 21 ডেজ নোটিস এর জন্য যে ই ছিল এগুলো কিন্তু আমরা আইটেম ধরে আমরা এখন ইমপ্রুভ করতেছি সো ইউ উইল সি এ জাম্প বাট অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা যেটা মানে আমাদের মানে করা উচিত বা বিডা যেটা এখন করছে এবং আমাদের যে একশোটা ইকোনমিক জোন এবং আমাদের যে বিশেষ করে আমি মনে করতে চাই যে প্রাইভেট সেক্টরের ইনিশিয়েটিভ গুলা যেমন আমাদের বিদ্যুৎ খাত যেটা বিদ্যুৎ খাতে প্রচুর ফরেন ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ আছে এবং ফরেন ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট মানে বিশেষ করে আমাদের পাঁচটা পোর্ট হবে এখন पेट्रोले गर्भरशील प्रत्येक इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी আমাদের যে কিন্তু আজ থেকে দশ বছর আগে সক্ষমতা ছিল না একটা পদ্মা ব্রিজ কিন্তু আমাদের পুরো ভিশন চেঞ্জ করে ফেলেছে যে আমরা বড় প্রজেক্ট করতে পারি আমরা এখন এক হাজার মেগাওয়াটের একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট করার মতো ক্যাপাসিটি রাখি আমরা কিন্তু আগে পঞ্চাশ একশো দুইশোতে ছিলাম আমরা কিন্তু এখন পাঁচশো হাজার দুই হাজার মেগাওয়াট নিয়ে চিন্তা করতেছি সো বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট নিয়ে কিন্তু আমাদের এখন চিন্তা শুরু হয়েছে সো যখন এই মেগা প্রজেক্ট গুলি থাকবে যেটা আমি বলে শেষ করবো আই নো দের আর লট অফ আদার ডিসকাশন উইল কামিং যেটা মানে পোর্টফোলিওর কিন্তু একটা সাইজ লাগে মানে ওয়ান মিলিয়ন টু মিলিয়ন ফাইভ মিলিয়ন টেন মিলিয়ন এ কিন্তু কেউ বিনিয়োগ করতে চায় না সো আপনাকে সাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যখন শোকেস করতে যাবেন সো আমরা এই দশ বছরে লাস্ট টেন ইয়ার্সে কিন্তু আমাদের স্টেক গুলো আমরা অনেক মানে বড় করতে সমর্থ হয়েছি বিশেষ করে সাইজেবল প্রজেক্ট বিলিয়ন ডলার প্রজেক্ট আগে কিন্তু আমাদের বিলিয়ন ডলার কোম্পানিও ছিল না বিলিয়ন ডলার প্রজেক্ট করার মতো সক্ষমতা ছিল না পদ্মা ব্রিজের পরে থেকে কিন্তু আমরা যখন পদ্মা ব্রিজ নিজস্ব অর্থায়ন করার মতো দৃষ্টতা দেখিয়েছে আমাদের সরকার প্রধান যখন এই সাহস করেছে এখন কিন্তু আমরা কর্ণফুলিতে টানেল করতেছি আমরা বড় বড় মানে ইয়ের মেট্রো প্রজেক্ট করতেছি আমরা ওভারহেড এক্সপ্রেস ওয়ে করতেছি তো আমাদের কিন্তু এই ক্যাপাসিটি গুলি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমরা এখন পোর্ট রোড ব্রিজ এবং ইলেকট্রিসিটিতে বড় বড় মেগা প্রজেক্ট আমরা আগামী পাঁচ দশ বছরে দেখতে পাবো এবং অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সেক্টরে কিন্তু আরো অপরচুনিটি আসবে সো ফ্রম মাই প্রাইভেট সেক্টর এক্সপিরিয়েন্স আমার মনে হয় যে আমরা যে ট্র্যাকে আছি হ্যাঁ আমরা হয়তো ওইভাবে মার্কেটিংটা আমাদেরকে করতে পারি নাই বাট আমাদের এখানে আসছে এবং যারা আসছে প্রত্যেকেই দে আর ভেরি সাকসেসফুল সেটা আমরা মেরিকোকে বলি সেটা আমরা গ্রামীণ টেলিনরকে বলি টেলিনরের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল ইনভেস্টমেন্ট ইজ ইন বাংলাদেশ লাফার্জের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অপারেশন এখন বাংলাদেশে সো এই যে জিনিসগুলি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি যেগুলো করছে নিহাত কবির অনেক এক্সপ্লেন করেছেন আমি আর ওটা রিপিট করতে চাচ্ছি না তো আমাদের সক্ষমতার জায়গাটা কিন্তু আমরা অনেক করতে পেরেছি লাস্ট যেটা আমি শেষ করব সেটা হলো যে পলিসি মেকিং এর একটু কথা দিয়ে যে আমাদের যে আমাদের যে পলিসি মেকিং ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আছে আমি পঁচিশ বছর কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করেছি বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের কাজ করেছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আমি মানে এফ বিসিসিআই এমসিসিআই ডিসিসিআই এর প্রতিনিধিরা আমাদের বোর্ডে ছিলেন ফরচুনেটলি আই হ্যাভ দ্য privilege of working with nihat uh, kobits mother she was a uh, board member of mine when i worked in 1998 long time back i mean in 2000 i was the vice president of then that time uh, her mother was uh, as a uh, mcci uh, president she was in the, our board so amra kintu tokhon theke ei kaj guli korchi as a team together so amar mone hoy je amader ei je fbcci এমসিসিআই যে কাজগুলি বা ডিসিসিআই যে কাজগুলি করতেছে ভেরি কমান্ডেবল এবং এই লিঙ্কেজটা আমাদের এই রেগুলেটরি লিঙ্কেজটা কিন্তু নাই 
আমাদের যে বাজেটটা এখনো কিন্তু আমাদের বাজেটটা ওই কালো বাক্সে আসে এবং আওয়ার বাজেট প্রসেস ইজ টোটালি ব্রোক্রেটিক ইভেন অ্যাজ এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আই ডোন্ট হ্যাভ দা প্রিভিলেজ টু নো আনটিল দা বক্স ইজ ওপেন তো আমরা আমাদের সংসদে কথা বলেছি আমাদের স্পিকারকে নিয়ে আমি যেহেতু আবার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে আছি পরবর্তীতে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা বলবো লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ারসে সো ওইখানে কিন্তু কিছু চেঞ্জ দরকার আমরা বলছি যে আমাদের একটা প্রি বাজেট সেশন হবে এবং মানে এক ছাড়া কোনো ট্যাক্স করা যায় না যেটা ইহাদ কবির বলেছেন এবং আমার মনে হয় যে টাইম হ্যাভ কাম যে আমরা প্রো অ্যাক্টিভলি এখন পর্যন্ত কোনো প্রাইভেট বিল আমাদের পার্লামেন্টে পাস হয় নাই সো আমার একটা প্রচন্ড ইচ্ছা আছে যে মেট্রোপলিটন চেম্বার বা ঢাকা চেম্বার যদি এমন কোন বিল আমাকে দেয় যেটা হয়তো সরকার হয়তো করবে না আই ওয়ান্ট টু ইনিশিয়েট আমি এই মানে আশাটা নিয়েই আমি আমার এই সেশনের বক্তব্য শেষ করছি তারপরে হয়তো রেগুলার আমি লাইক অ্যাজ এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আমি হয়তো আরো কিছু অ্যাড করতে পারবো থ্যাংক ইউ ইয়োর পলিসি ফোরাম অ্যান্ড নিহাত কবি বিকজ শি মেক মাই জব ভেরি ইজি ওয়ান সি গিভ এ প্রেজেন্টেশন আই হ্যাভ নট মেনি থিং টু সে থ্যাংক ইউ না ইউ ডিড সে লট অফ থিংস অনেক অনেক মূল্যবান কথাগুলো বলেছেন এবং যদিও আপনার সাংসদ হিসেবে ভূমিকার দিকে পরে আসবো তবে একটি সূচনা আপনি অলরেডি করে দিয়েছেন যে যে কথাটি বললেন খুব আশাপ্রদ যে প্রাইভেট মেম্বার্স বিল সেটা দিয়ে আপনারা চিন্তা করছেন এবং এটাতে আমরা ফেরত আসবো আপনি অনেকগুলো কথার মধ্যে একটি যেটি বললেন যে এটাও খুব আশাপ্রদ কথা যে আমাদের অনেক বড় বড় প্রজেক্ট হচ্ছে যেগুলোর যে কোম্পানিগুলোর স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টিং হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে আমরা জানি যে হ্যাঁ বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ছোট ছোট পোর্টফোলিওতে ইন্টারেস্টেড না তা বড় ধরনের বিশেষ করে আমরা আমরা তো চাই লং টার্ম ইনভেস্টার আমরা ওই শর্ট টার্ম স্পেকুলেটিভ ইনভেস্টার কথা বলছি লং টার্ম তাদের তাদের একটি নাদিস বহুদিন ধরেই ছিল যে খুব বেশি কোম্পানি নেই বা খুব বেশি শেয়ার কেনার মতো নেই তো ওই দিক থেকে এটি যদি হয় যদি এই জিনিসগুলো আসলে আসে এই কোম্পানি কোম্পানিগুলো যদি স্টক এক্সচেঞ্জে আসে একটি কথা যেটি ওয়াইপিএফ এর প্রেজেন্টেশনে একটু বলা হয়েছিল আপনি আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি রেগুলেটরি গ্যাপেরও একটা কথা বলা হয়েছে এবং আমরা জানি যে অনেক সময় বিশেষ করে নতুন নতুন জিনিস যখন আসে যেমন উবের যখন আসলো আঠারো মাস আগে বা দু বছর আগে তখন সরকারের জন্য এটা চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ এই ধরনের জিনিস তো সরকার আগে এনকাউন্টার করেনি মানে এটা কি এটি ইন্টারনেট কোম্পানি না ট্যাক্সি কোম্পানি না এটা কি কিভাবে এটাকে সংজ্ঞায়িত করবে তো আজকাল এই প্রযুক্তির যুগে যখন নতুন নতুন প্রযুক্তি আসবে নতুন নতুন ধরনের কোম্পানি আসবে নতুন বিজনেস মডেল আসবে এবং আপনার ক্যাপিটাল মার্কেটে এই ধরনের জিনিস অনেক হতে পারে এবং আমরা চাই যে হোক সেখানে একটি সমস্যা হতে পারে যে রেগুলেটরি গ্যাপ মানে কোনো আইনই নেই কোনো লিগাল প্রভিশন নেই কোনো রেগুলেশন নেই এরকম কোনো সমস্যা কি আপনাদের ক্যাপিটাল মার্কেটে দেখা গেছে বা দেখছেন আপনারা যে আইনই নেই জি অবশ্যই আমাদের অনেকগুলো ইয়ে আছে যেমন ধরেন মানে বিশেষ করে সাউথ ইস্ট এশিয়ায় আমি মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়ার কথা বলবো তারা সুকুক ইসলামিক যে বন্ড সেই মার্কেটটাকে অনেক ইউটিলাইজ করতে পেরেছে সুকুক ইস ইসলামিক বন্ডকে সুকুক বলে ইউ নো ইট ভেরি ওয়েল সো সুকুক মার্কেটে কিন্তু আমরা এখনো যেতেই পারি না বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ ইসলামিক বন্ডের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন নাই প্লাস এইটার ট্যাক্সেশন পলিসি হ্যাভ টু বি ডিফারেন্ট সো এই জায়গাগুলিতে পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্টে অনেকগুলি গ্যাপ আছে যেমন আমাদের এখানে ট্রেজারি বন্ডে ট্রেডিং হয় না আমাদের এখানে ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিস নাই আমাদের এখানে রিটস নাই রিয়েল এস্টেট আই মিন লাইক যে বন্ডগুলি হয় ওইটা নাই আমাদের এখানে মিউনিসিপাল বন্ড নাই আমাদের সরকার এখন পর্যন্ত এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমি এটা প্রপোজাল দিয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় মানে দশ বছর আগে তো যে বাংলাদেশ শুধু শুড হ্যাভ এ সোভারেন বন্ড আমরা এখন এই পর্যায়ে এসেছি আমাদের রেটিং হয়েছে আমাদের যদি শ্রীলঙ্কা যদি বন্ড ইস্যু করতে পারে ফিলিপাইন যদি বন্ড ইস্যু করতে পারে কেন আমরা বাংলাদেশ এখনো সোভারেন বন্ড ইস্যু করতেছি না মানে এটাই আমার মানে একবার যদি সোভারেন বন্ড ইস্যু হয় এবং সুকুক মার্কেট থেকে যদি গভর্নমেন্ট বড় করে তারপরে কিন্তু কর্পোরেটদের বড়োয়িং অনেক ইজি হবে তো আমাদের এই বেঞ্চ মার্কিং গুলি তো এবং ইন্টারেস্ট যে বেঞ্চ মার্কিং যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ক্যাপিটাল মার্কেটে আমি বলবো আমি মানে এখন হয়তো কিছুটা ই হয়েছে নিহাত কবির এটা আরো ভালো এক্সপ্লেন করতে পারবে যে আমাদের ইন্টারেস্ট বেঞ্চ মার্কিং গুলি নাই ইন্টারেস্ট বেঞ্চ মার্কিং গুলি কি আমাদের এখানে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের ইন্টারেস্ট রেট ইস আই মিন লাইক ইলেভেন পার্সেন্ট মানে আমরা বলতেছি যে ব্যাংক কে ডিপোজিট দিতে হবে হলো ছয় পার্সেন্টে তো মানে এই এই যে জায়গাগুলি ইন্টারেস্টেড বেঞ্চ মার্কিং যদি আমরা করতে পারি এবং সেখানে যদি আমাদের রেগুলেশনটা যদি প্রপার হয় 
আমরা কিন্তু সবচেয়ে বড় আমার কাছে যেটা মনে হয় আমি আমি জানি না আই শুড সে ইট অন নট বাট আই সে ইউথ ফোরাম দে শুড থিঙ্ক ইট আমরা কিন্তু ফুল ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি না আমরা বলি আমরা ক্যাপিটালিস্ট বাট আমাদের মেন্টালিটি কিন্তু সোশ্যালিস্ট আমরা এই সোশ্যাল ইয়ার মানে সেফটি নেট নিয়ে অনেক কাজ করি আমরা ইয়ার এখনো হেলথ সেক্টরটাকে আমরা পুরো गवर्नमेंटের উপরে নির্ভরশীল করে রেখেছি প্রাইভেট সেক্টর হেলথ সেক্টরে ওইভাবে আসে নাই হসপিটালে আজকে যে আপনি সংকটের কথা এই যে কোভিড আপনি চিন্তা করেন সো অনেকগুলি জায়গা আছে যেখানে আসলে আরো ওপেন আপ করা দরকার এবং সেইখানে আপনি যদি ফ্রি মার্কেট ইকোনমির কথা বলেন সে এই জায়গাগুলিকে আপনাকে এই সুযোগগুলি তৈরি করে দিতে হবে তাহলে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের জন্য ডেভেলপমেন্ট করা সহজ হবে এবং ফরেন রাও অ্যাট্রাকটিভ হবে এবং এখানে এসে ইনভেস্ট করবে আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেক্টর আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে এখানে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নাই বললেই চলে বাট ভারতে কিন্তু অন্তত পাঁচ থেকে সাতটা বড় আকারের কোম্পানিরা তারা কিন্তু ওই দেশে জয়েন্ট ভেঞ্চার করে আসতেছে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু আমরা ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে ওইভাবে আনতে পারি না আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে ওইভাবে বড় পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট আসতেছে না একমাত্র আইএফসি হয়তো দুই তিনটা ব্যাংকে এবং নরউইজ একটা সোভারেন বন্ড ওখানে মনে হয় ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট দু একটা ব্যাংকে স্টেক নিয়েছে তো এই সুযোগগুলি কিন্তু আছে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে এবং আদার সেক্টরে কিন্তু সুযোগগুলি আছে যদি আমাদের এই রেগুলেটরি জিনিসগুলো আমরা ঠিক করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে ইনভেস্টমেন্টগুলি আরো ইজিলি আছে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বা ওই ধরনের কিছু একটা চিন্তা যেটা আমি আগে শুরুতেই বলছিলাম মন মানসিকতার বা আইডিওলজি একটা ব্যাপার থাকতে পারে আবার আরেকটি জিনিস এর মধ্যে বলা যায় যে সেটি হচ্ছে যে আমরা বাজার ভিত্তিক অর্থনীতির কথা বলি সবসময় যে আমরা বাজারকে প্রাধান্য দিচ্ছি সেটা কিন্তু না আমরা কিন্তু অনেক সময় মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ী সুবিধার জন্য কিন্তু কাজ করছে সেটা কিন্তু সেটা ব্যবসা বান্ধব হতে পারে বা মুষ্টিমেয় না হোক অনেকের জন্যই করছে কিন্তু ব্যবসা বান্ধব আর বাজার বান্ধব কিন্তু এক জিনিস না এটাতে আমরা পরে আসতে পারি মানে বাজারের কম্পিটিশন ইত্যাদির এইসব ব্যবসা বিষয়গুলো আছে সেটাও আমরা পরে আসবো মোশারফ হোসেন ভুইয়ার কাছে যাই আপনি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বলি যেহেতু অনেকেই জানেন না মোশারফ আর আমি খুব পুরনো বন্ধু আমরা পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগে প্রথম বর্ষে একসাথে ঢুকেছিলাম কিন্তু বন্ধু বলে কোনো ছাড় দিচ্ছি না আজকে তাকে অনেকগুলো কঠিন প্রশ্ন তার সামনে আছে আমি জানি যে সে এগুলো খুব বলিষ্ঠ ভাবেই জবাব দেবে তো মোশারফ আপনি শুনছিলেন এতক্ষণ যে পলিসির কথা শুনছিলেন রেগুলেটরি আনসার্টেন্টি ইনকনসিস্টেন্সি অনেক কিছু আছে এখন আমরা জানি যে বাংলাদেশের বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আছে বাইডা আরো দুটি প্রতিষ্ঠান আছে বেবজা এবং বেজা তাদেরও একটি বিরাট ভূমিকা কিন্তু আমরা যখন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে কথা বলি তখন কিন্তু মনে হয় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো চাইতেও আরো বেশি ভূমিকা যারা রাখে তার মধ্যে দুটি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান একটি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক আরেকটি হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যেখানে আপনি বেশ কয়েকদিন তার নেতৃত্বে ছিলেন অতএব এটা আপনি একদম সামনে থেকে দেখেছেন এবং বলতে দ্বিধা নেই আমি পরিষ্কার ভাবে বলছি আপনি অস্বীকার করবেন না যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রমের ব্যাপারে অনেক নালিশও থাকে কিন্তু আমরা এটা জানি যে সরকারের ভেতরেও অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে ক্যাপাসিটির ব্যাপার থাকতে পারে ইনসেন্টিভস এর ব্যাপার থাকতে পারে সরকারের রুল অফ বিজনেস বলেও একটা জিনিস আছে এরকম অনেক কিছু আছে তো অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আপনাদের কাজ করতে হয় তো আমি আমরা প্রথমে জানতে চাই এবং আইপিএফ এর সদস্যদের জন্য এটা জানতে পারলে খুব ভালো হয় যে সরকার কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে সেই প্রেক্ষিতে যদি আপনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য যা করার কথা বা বিনিয়োগকারীদের জন্য ইন জেনারেল যা করার কথা সেটি কতটুকু করতে পারছে সেখানে কোনো দুর্বলতা আছে কিনা আপনাদের সেটা কাটিয়ে তোলার জন্য কি করছেন কিন্তু সেটা বলতে যে এই যে সরকারের ভেতরকার কিছু ডাইনামিক্স আমরা বুঝতে চাই যাতে করে আপনাদের যারা সরকারে যখন আপনারা কাজ করেন বাইরের থেকে সারাক্ষণ দোষারাপ নোক না করে আমরা যাতে একটু ব্যালেন্সড ভাবে জিনিসগুলো বুঝতে চাই তো আপনি আপনার মতো অভিজ্ঞ লোক খুব কমই আছে আপনি খুব ভালো বলতে পারবেন এই জিনিসগুলো তো এখন দ্য ফ্লোর ইজ ইয়ার্স
স্যার আপনি হচ্ছে মিউটেড একটু আনমিউট করলে বেটার হয় আর আমাদের যিনি মডারেটর ওনার তো সব বিষয়ে একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে উনি দীর্ঘদিন যাবৎ এই অর্থনীতি বিষয়ের উপরেই গবেষণা কাজ এগুলি করে আসছেন আর উপস্থাপনা যে বিষয়গুলির উপর হয়েছে সেটিও খুব প্রাণবন্ত হয়েছে এবং ক্রাক্স অব দি প্রবলেম তুলে ধরা হয়েছে আমি সরকারের দীর্ঘদিন থেকে মাত্র সরকার থেকে রিটায়ার করেছি আবার হয়তো সরকারে যাচ্ছি তো সেই জন্য সরকারের যে সিস্টেমটা এটি দুই একটা বিষয় আমাদের জন্য যেটি রিলিভেন্ট সেটি আমি বলি নিহাত কবির একদিন আমাকে বলেছিলেন সেটি যে এই যে রেগুলেটরি ডিপার্টমেন্ট গুলি আছে এবং কতগুলি ভালো ইনস্টিটিউশন যেগুলি এই ইনভেস্টমেন্ট এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করে সেখানে কন্টিনিউটিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হেড অব দি ইনস্টিটিউশন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম গুরুত্বপূর্ণ যেসব ব্যক্তিবর্গ আছে আমি বিডা দিয়েই প্রথমে শুরু করি বিডা এমন একটি প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত যেখানে প্রত্যেকটি লোক তাকে জিজ্ঞেস করলে বলে দিতে পারে যে কি কি সুযোগ সুবিধা বিনিয়োগের জন্য দেশে আছে এবং সে ইনস্ট্যান্টলি অনলাইন সাপ্লাই করে দিতে পারে যে আমাদের এই বিষয়ে সুযোগ সুবিধা আছে আপনি আসতে পারেন অথবা সে অনলাইন আরেকটা প্রতিষ্ঠানকে বলে দিতে পারে যে তুমি এই সুবিধাটা তোমার জন্য নির্ধারিত তুমি এটা করে দাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিডাতে খুব কম সংখ্যক অফিসারি আছে যারা সবকিছু জানে এবং ইকুইপড এবং যিনি হেড অব দি ইনস্টিটিউশন হিসেবেও আসেন এখন অবশ্য তিন বছর হয়েছে অনেক সময় দেখা যায় যে আগেও চলে যায় তো এই সব জায়গাগুলি তারপরে বিটিআরসি এনবিআর এখানে যারা হাইয়েস্ট পজিশনে থাকবে তাদের কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর থাকা উচিত কিন্তু আমাদের সিস্টেম সেটা অনেক সময় অ্যালাউ করে না যে সরকারি অফিসারদের বদলি হয়তো বা সরকার মনে করে যে তাকে এই জায়গার চেয়ে অন্য জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে অথবা অনেক সময় কাউকে রংলি চুজ করা হয় তাকে তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করতে হবে তো এই বিষয়গুলিতে যদি একটা কনসিস্টেন্সি এবং কন্টিনিউটিটা থাকে তাহলে সরকারি প্রতিষ্ঠান চলতে সুবিধা হবে আরেকটি জিনিস আমাদের দেশে যে আমাদের যত রেগুলেশন আছে সেইগুলি কিন্তু এখনো একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে যে এইগুলিকে হালনাগাদ করা অর্থাৎ আপডেট করা অনেক আয় সেগুলি আমাদের অনেক আগে আপনার ওই যে পেটেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন অ্যাক্ট যেটা আছে সেটা উনিশশো এগারো সনে তো অবশ্যই এটার একটা খবর আছে সেটা হলো যে এটা একেবারে শেষ পর্যায়ে সংসদে পাস হইলেই এটা নতুন আইন হয়ে যাবে আবার কাস্টমস আইন যেটা নাইনটিন সিক্সটি নাইনের সেটিও দুইবার দুই বছরই সংসদে গিয়েছে এবারও সময়ের স্বল্পতার কারণে পাস হয় নাই হয়তো ইয়েটা না হইলে আমাদের অফিসাররা আরো তাড়াতাড়ি এটাকে চেষ্টা করতে পারতেন এখন এটা আমার মনে হয় এই বাজেটে আবার উঠে বর্তমান বাজেটে আর কি এটা ইমিডিয়েটলি পাস হইতে হবে তারপরে আপনার ট্যাক্সের একটা আইন সেটাও সংশোধনের পর্যায়ে আছে সেটি এই বছর প্লেস করা হবে এবং তাড়াতাড়ি যদি এটি পাস হয় তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা ভালো উদ্যোগ হবে আমাদের যে মন্ত্রিসভা হতো আমি যে মন্ত্রিসভাগুলি এটেন করতাম প্রতি মন্ত্রিসভায় দুইটা তিনটা কমপক্ষে একটা আইন সংশোধন অথবা নতুন আইন প্রণয়ন এই কাজটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে কাজেই সরকার এই দিক দিয়ে সচেতন আছে যে আমাদের যে কোনো পারপাজে এখন ডোমেস্টিক পারপাজেই হোক অথবা ফরেন ইনভেস্টমেন্টের পারপাজেই হোক রেগুলেশন চেঞ্জ করার একটা প্রয়োজন আছে সেটা সম্পর্কে সরকারের একটা সচেতনতা আছে 
সরকারি অফিসে কাজ করার ক্ষেত্রে এই আমাদের কিছু বিধি নিষেধ আছে যেগুলি এই যে ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্টেশন প্রপার না হলে অফিসাররা কাজ করতে চায় যেমন ট্যাক্সের ক্ষেত্রেই বলেন অথবা কাস্টমসের ক্ষেত্রেই বলেন যে যে কাগজ দিতে হবে তাদের কাছে সেটার একটা যদি ঘাটতি হয় সেটা সে মানবে এখন কখনো কখনো এরকম হয় যে একটা কাগজ দেওয়ার ফলে ওইটা দিয়ে কিন্তু আরেকটা কাগজের ঘাটতি পূরণ করা যায় কিন্তু সেটা সে মানবে আপনার সাতটা কাগজ দেওয়ার দরকার সাতটাই দিতে হবে তো এটা আবার কখনো কখনো এই আমাদের দেশি বিজনেসম্যান অথবা বিদেশি বিনিয়োগকারী তাদের মধ্যে দেখা যায় যে একটু ঘাটতি আছে হয়তো পূরণ করে দিলে হয়ে যায় অর্থাৎ কাজটা ডিলে হয় তো এই কারণে আমার মনে হয় উভয় পক্ষের সচেতনতা অনেক সময় এর জন্য দায়ী সরকারি অফিসারদেরকে আরো একটু যদি কমন সেন্স প্রয়োগ করার একটা বিষয় থাকে তাহলে সুবিধা হয় আর একটি জিনিস হলো এই যে টাস্ক ফোর্সের কথা এখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক জায়গায় যদি একটা কিন্তু টাস্ক ফোর্স থাকে তাহলে কিন্তু কাজ দ্রুত হয় আমি যেরকম জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যখন কাজ করি তখন এই মনে করেন জাপানি বিনিয়োগকারীরা হোক চাইনিজ বিনিয়োগকারী হোক কিংবা অন্য দেশের বিনিয়োগকারী তারা একটা কমিটির মতো করেছে আমাদের সাথে এবং আমরা পিরিয়ডিক্যালি কথা বলেছি কি কি সমস্যা কার কি সমস্যা কোথায় হচ্ছে ট্যাক্সের দিক থেকে কাস্টমসের দিক থেকে যখন এটি হেড অব দি ইনস্টিটিউশনের নজরে আসে তখন তিনি একটা সিদ্ধান্ত দিতে পারে অনেক সময় নিচের লেভেলে সিদ্ধান্ত দিতে তারা একটু হেজিটেট করে সেই জন্য এই ধরনের ট্রাস্ট যদি তৈরি করে দেওয়া যায় প্রত্যেক জায়গায় তাহলে কিন্তু খুব ভালো কাজ হয় আমার সাথে আমি যখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ছিলাম ফিকি বা আমাদের দেশের যেসব প্রতিষ্ঠান আছে ট্রেড বডি তাদেরও একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং সেই যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারি কাজটা ভালোভাবে হতো আমাদের দেশে এখনো কিন্তু এই যোগাযোগটা গুরুত্বপূর্ণ কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে সরকারের নিয়মে সরকারি কাজ চলবে আবার যোগাযোগের দরকার কি যোগাযোগটা এই জন্য দরকার যে হেড অব দি ইনস্টিটিউশন বুঝতে পারে যে তার কাজ কোথায় আটকে আছে সে জিনিসটা হয়তো সে নিজে এটার দিকে নজর দিতে পারে এখন আবার কতগুলি বিষয় আছে যে অভিজ্ঞতার কারণে কিছু বিষয়ে এই আমাদের ডিলে হয় কখনো কখনো কোনো কোনো জায়গায় যে একটা জিনিস সহজভাবে কেউ না বুঝে এটাকে মানে একটু ভোর পেজ দিয়ে বুঝাটার একটা ইয়ে অনেক সময় সরকারি অফিসারদের মধ্যে থাকে যে আইনটাকে সহজভাবে ব্যাখ্যা না করে আইনটাকে কঠিন ভাবে ব্যাখ্যা করা আহ অর্থাৎ আমি কোনো দায় দায়িত্ব নিব না যদি এইরকম থাকে তাহলে কিন্তু এই অনেক সময় অনেক কাজ আটকে যায় সেই জন্য আহ এত এগুলি আমি নেগেটিভ সাইড গুলি বললাম আর পজিটিভ সাইড যেটি নিহাত কবির ব্যারিস্টার নিহাত কবির বলেছেন যে আমাদের দেশের যে লার্জ নাম্বার অফ কনজিউমার্স আছে এরা কিন্তু এই ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের জন্য একটা বিরাট অ্যাট্রাকশন বিশেষ করে আমাদের দেশে যে যেই প্রতিষ্ঠানগুলি এখন আছে প্রত্যেকে খুবই ভালো ব্যবসা করছে এবং তারা ওই যে আমার কাছে তো প্রত্যেকেই আসতো তাদের ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে এবং সেই সব সমস্যা বিশেষ করে আমার দিক থেকে যে আছে আমার লোকদের মাধ্যমে আমি সেগুলি সমাধান করে দিতাম তো সেই আঙ্গিকে বলা চলে যে তাদের এই দেশে ব্যবসা করার একটা সুবিধা আছে এটার একটা কারণ হইল যে আমাদের কস্ট খুব কম লেবার কস্ট বলেন তারপরে অন্যান্য র মেটেরিয়ালস বলেন ফরেন কারেন্সির সাথে আমাদের টাকার যেই এটা আছে এটা মোরলেস একটা স্টেবল সবাই বুঝতে পারে যে এই জায়গাটায় আমাদের লোকাল কারেন্সির সাথে আমাদের রেট খুব বেশি ব্যসম হয় না তারপরে ওই যে মোটামুটি ইনফ্লেশনের রেটটাও কিন্তু একটা স্টেবিলিটি দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের দেশে আছে আর বাংলাদেশ ব্যাংকের যদি সমস্যা থাকে সেই সমস্যাটাও কিন্তু এই এফডিআই নিয়ে যারা আসে তাদের ক্ষেত্রে খুব সমস্যা তারা তো এই যে হান্ড্রেড পারসেন্ট 
प्रॉफिट रेमिट करा तार परे जा जा तंदर ये करा दौड़ करा से परे नेक्स्ट चेंज अनाने वा एकुलिर मुद्दे किन्तु समस्या होयन तो बे समस्या कोखनो कोखनो ये आम्रा लोकन करे ची जे मैन टू मैन एक्सप्लेनेशन है अनेक समय पे निको शे बिषय टा आमी आगे वो बोले ची एकुनो आप जोर दिए बोलते चाइ जे आमादेर जे कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफिसर्स इन वन प्लेस इच्छा के आमादेर बजाय रखते तो एकोन जे शॉप प्रोटिस्टान स्टॉक मार्केटे आशे शे गुले छाराओ किन्तु अनेके आमादेर देशे को भालो व्यवसाय करे जाचे एवं अनेक अब रास्ते हो जाए ना जब उन्हें करें यूनिलिवर यूनिलिवर के आमी जो कुन शिल्प मंत्रणा ले चिले हम आमी वाने चेस्टा करी थी तादेल के ये तो कैपिटल मार्केट में निया शक्त हो तारा बोले चे जब तादेल हेड क्वार्टर तक इसे डिसीजन शेटा मानी फेवरेबल ना इकने आशा एवं देशों जरा कास करे को भालो ही है भाई ना तो बे आमादिर देशे जे प्रतिष्ठान गुली आचे जरा आमादिर देशे काज करे तारा जो दिस स्टॉक मार्केट की भूखी आमी मने कुली जे ट्रांसपेरेंसी दिख दिया एक टू बेटर आमादिर अनेक प्रतिष्ठान आचे जरा वही हिसाबेर खाता अनेक शो में दूसरा मेंटेन हो तो एक टा टैक्सर पर पजे आलेक कैपिटल मार्केटे आशे एनलिस्टेड होए ताहुले ऐतु की सुपरा संभव है आरेक्टर समस्या आमादेर देशे लीगल जेसब जरा प्रैक्टिस करे विशेष करी जे टैक्सर जरा ना की टैक्स लॉयर उधर मुद्दे ओनो भिगोता एवं उधर लैक ऑफ नॉलेज एवं अपन ये ओ नहीं कमिटमेंट तो नहीं अनेक आर जारा कॉर्पोरेट सेक्टर का कास्ट करें जब जवान मानो करें ब्रेस्टर निहत को बिरह में तो ऐसा तो बार हाथे गोन खूब बेशी ए बोरो बोरो जे ये आज यार की लॉ फॉर्म ऐरा खूब पॉप काजी तारा बार उन्हें शुम्म है ये सब टैक्स इश्यू गुली इंडिविजुअल टैक्स इश्यू गुली देखते पार तो आमी जो कौन � रियल जे विषय टा शेटर दिके ख्याल रखा हुआ है ना आरेक टा विषय शॉप जागे आलोचित हो है टैक्स जीडीपी रेशियो आमादेर देशे तो ए विषय गुली ते देखा जाए जब आमादेर फाइनेंस डिवीशन एवं इंटरनल रिसोर्स डिवीशन रे मुझे किचु टा शामन नए अभाव लक्ष्य करा जाए बोरो बजट तो इन जोनों तो खुनी जे रेवेन्यू टारगेट टा एचीबे बोलना शेटा एचीब करार जोनो प्रति बच्चोरी अनेक समय फाइनेंस बिले जातियों राजस्व बो नाराचारा को तो आमी आमाट दो बसरे प्रथम बसर जाई हो करी थी दूसरे बसर किन्तु आमी एक स्टेबिलिटी ते निये चिल्ला एवं आमार एक टा लॉक हो चिलो जे स्टेबल जो द कस्टम ड्यूटी एक बुली था के अन्य नॉर्मल रेगुलेटरी ड्यूटी जाई आचे ताहुले देशी एवं विदेशी भी नियुक्त कर दीजिए जिन्हें शुभिदा हो तो ये सारे मध्य में जिधर नियत को भी बोले चाहें जो ये सारे तो अनेक समय चेंज करा होए ये सारे मध्य में शायदरनो तो टैक्स बारानो है बारानो विषय टा � कोमार क्षेत्र में शिड़ा जाती हो रहा है जो शुभ बोर्ड रेफरेंट पर उनके लिए बात है जो ऐसेरो करा है ताओ आमी माने कुरी जो ऐसेरो नोटिंग करे करा बच्चों के भीतरे इटा पुरी हर कराई भालू आती और तब स्टेबिलिटी था क्ले शवाई बुझते पाए तो आमादेर देशेर देशी बिनियो एवं विदेशी बिनियो दुईटा � आमादेर जेलों कोम डोमेस्टिक मार्केट आसे एवं शे डोमेस्टिक मार्केटे प्रोविजनसिटी टू कंज्यूम आमादेर देशेर मानुषेरों को बेशी जा आए करे ताई खर्च करते जाए ये रुको मेक ट्राई ये आसे तो एवं मिडिल क्लास जेहतु आमादेर मानुष बेशी 
কনজিউমেবল আইটেমস যেগুলি আছে সেগুলি খরচ সেগুলিতেই বেশি হয় লাক্সারি অনেক সময় যাই হোক সেটা অনেকের হাতের কাছে থাকে না কিন্তু এই কনজিউমেবল আইটেমস এর খরচ বেশি হয় এবং সেই জন্য সেগুলি প্রোডাকশন অফ হয় তো সেই জন্য এফডিআই এর মাধ্যমে এগুলিতে যে রকম বিনিয়োগ করা যায় আরেকটা হলো আমাদের কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ এর কারণে কস্ট কম হওয়ার কারণে এক্সপোর্ট সেক্টরেও কিন্তু বিনিয়োগ হতে পারে এক্সপোর্ট সেক্টরে এই ব্যবসা ছাড়া ওই ডাইরেক্ট বিনিয়োগ কিন্তু খুব কম এই দিকে এখন আমাদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজন আছে সেই জন্য আমাদের যে বেজার মাধ্যমে অনেকগুলি ইকোনমিক জোন করা হয়েছে এবং রিসেন্টলি বেজা কিন্তু এখনও বসে নেই রিসেন্টলি আরও কিছু উদারীকরণ করা হয়েছে এবং সেটাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও সায় দিয়েছে কাজেই এখন ট্যাক্সের দিক দিয়া যত প্রকার সুযোগ বাংলাদেশের থেকে দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু মোটামুটি মন্দ না ট্যাক্স ইনসেন্টিভ যা আছে এখন হইল সহজে ইমপ্লিমেন্ট করার যে বিষয়টা সেটাই হইল ইম্পর্টেন্ট আরেকটা বিষয় হইল যে ভিয়েতনাম এবং অন্যান্য দেশে দ্রুততার সাথে অফিসে কাজ হয় আমাদের এখানে এই দ্রুততার সাথে কাজটা হচ্ছে না এই জায়গাটাই একটু মানে আমাদের পার্থক্য কাজেই এটা যদি আমাদের দূর হয় হয়তো আস্তে আস্তে দূর হবে তাহলে আমাদের কিন্তু মানে ভবিষ্যৎ ভালো আমি মনে করি যে আমরা যদি এই যে কোভিড থেকে ইয়েটা পাই আর রিলিফ পাই আল্লাহ রহমতে তাহলে আমাদের যে যারা দেশীয় ইনভেস্টার্স আছে এবং তারা নিজেরাও অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে বিদেশি ইনভেস্টারদের তখন কিন্তু সিচুয়েশন এখনকার চেয়ে ভালো হবে বলে আমি মনে করি কারণ আমাদের এই যে রেগুলেটরি যেসব ফ্যাসিলিটিস আছে সেগুলিকে আমরা আরো উন্মুক্ত করতে পারবো এবং মানুষকে আরো বুঝাতে পারবো এই জিনিসটা একটু আগে এসছে যে পৃথিবীর অনেকে আমাদের সম্পর্কে জানে না তো সেটাকে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ শোকেসিংটা এবং এটা আমি যেহেতু সরাসরি নিজেও এফেক্টেড ছিলাম পদ্মা ব্রিজের যেই ষড়যন্ত্র মামলা এই দুই হাজার তেরো এবং চোদ্দতে একেবারে স্ট্যাগনেন্ট হয়ে গেছিল বিদেশি ইয়েদের বিনিয়োগ আসা তারপরে বিদেশি ব্যাংকগুলি আমাদের মানুষকে ঋণ দেওয়া বড় বড় প্রজেক্টে আসা এগুলি কিন্তু যখনই পদ্মা ব্রিজটা আবার আমাদের নিজের টাকায় আমরা শুরু করে দিয়েছি এবং মানুষের একটা আস্থার জায়গায় ফিরে এসেছে তখন কিন্তু আবার বড় বড় বিনিয়োগ বড় বড় যেই ওডিএ সেইগুলিও আবার চলে এসছে জাপানের মতো দেশ সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ সেভেন মোর দেন সেভেন বিলিয়ন মেট্রো রেলেই দিচ্ছে তারপরে ওই যে পাতাল রেল যে পাতাল ইয়ে যেটা আছে টানেল সেখানে দিচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে বড় বিনিয়োগ আসছে বিদেশি তো এই বড় প্রজেক্টগুলি করার আমাদের যে সামর্থ্য সেই সামর্থ্যটাও কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট আছে তো আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই আমার মনে হয় যে এই রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কটাকে স্টেবল করতে পারলে আমাদের বিনিয়োগ আসবে ইজ অফ ডুইং বিজনেসের ক্ষেত্রে যে আলোচনাটা হলো ইজ অফ ডুইং বিজনেস গতবার যে আট ধাপ আমরা এগিয়েছি একটা স্টেপ আমি প্রশংসা করি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যে এস ডি জি কোয়ার্ডিনেটার আছে উনি আমি তারপরে বিডার যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন আমরা তিনজন মিলে একেবারে বেশ কিছুদিন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কাজ করেছি পরে এসে যুক্ত হয়েছেন আমাদের বর্তমান যিনি অ্যাডভাইজার ইয়ের এই যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার সালমান ফরহান সাহেব উনি পরে এটার দায়িত্ব নিয়েছেন এটাকে কোয়ার্ডিনেট করা আমার মনে হয় আগামী বছর আমরা আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবো বিশেষ করে জমি রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টা যদি আমরা আরেকটু দ্রুততার সাথে করতে পারি তাহলে আমাদের আরো ভালো সম্ভাবনা আছে 
তো এই পর্যন্তই আমি বলি এরপরে যদি আবার সুযোগ হয় সামান্য কিছু আবার বলি আমি ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছি না আজকে প্রশ্ন যদি এসে থাকে সেগুলো জোগাড় করে কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করে রাখা যাতে আমরা প্যানেলিস্টদেরকে প্রশ্নগুলো করতে পারি তবে আমরা আরেক রাউন্ড একটু আলোচনা করে নি তারপর আমরা সেই প্রশ্নগুলোতে যাব মশা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি একটা কথা বলছেন যে আমাদের আরো দ্রুত কাজ করা দরকার অনেক কাজ হচ্ছে বাট আরো দ্রুত হওয়া দরকার এবং দ্রুত কেন হচ্ছে না সে ব্যাপারে আপনি আমি যেমন জানতে চাচ্ছিলাম এবং আপনি অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন যে সরকারের ভেতরে কিছু ডাইনামিক্স কিছু ইনসেন্টিভ এমনকি মন মানসিকতার কথাও আপনি কিছুটা বলেছেন আপনি ভালো করে জানেন আমার থেকে আরো ভালো জানেন যে ঝুঁকি নিয়ে যদি ভালো কোনো কাজ হয় সেটার কৃতিত্ব তারা পেতেও পারে নাও পেতে পারে কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায় তার পুরো দোষটাই তার উপর পড়ে এরকম একটা ব্যবস্থা এটা সরকারের ভেতরকার ইনসেন্টিভ সিস্টেমের কিছু গলদ আছে যে কারণে এই অত্যন্ত রিস্ক অ্যাভার্স একটি ব্যাপার যার কয়েকটি উদাহরণ আপনি দিয়ে দিলেন অতএব এখানে কি করা যেতে পারে সেটি একটি জিনিস আর আরেকটি আপনি বললেন এবং আমরা জানি যে আপনি নিজে যখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন বা আগেও যেসব পদে ছিলেন কোনো সমস্যা নিয়ে কেউ আসলে আপনি হয়তো দ্রুত সেটি সমাধান করার চেষ্টা করতেন আপনার পর্যায়ে সেটা খুব ভালো কিন্তু এর ফলে যেটা অনেক সময় হয় যে কেস বাই কেস ডিসিশন হয় এবং একজন যিনি উপরে আছেন তার সদিচ্ছার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এই কালচারটা হয়তো আসে না তো সেটাও একটা ব্যাপার আছে আর থার্ড আমি বলবো মানসিকতার ব্যাপার আমরা অনেক সময় এটাও দেখেছি অন্য দেশেও দেখি বাংলাদেশেও দেখেছি যে অনেক সময় সরকারি কর্মচারীদের কারো কারো মধ্যে একটি মানসিকতা আছে যে প্রাইভেট সেক্টর মানেই তারা চুরি চামারি করবে বাটপারি করবে দুই নম্বরই কাজ করবে অতএব সেটাকে কোনোভাবে ঠেকাতে হবে এই মানসিকতাও হয়তো একটু একটু পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের দেশে যে প্রাইভেট সেক্টর ইজ দ্য এঞ্জিন অফ গ্রোথ এই ধারণাটি তিরিশ বছর আগে যতটা বলিষ্ঠ ছিল এখন হয়তো বেড়েছে কিন্তু এই মানসিকতা একটি নেতিবাচক মানসিকতা হয়তো আছে मान समाधान कर তো সেই জন্য ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে যত কম ডকুমেন্ট দেওয়া যায় এই ধরনের একটা নিয়ম চালু করতে হবে এবং সেই জন্যই আমার মনে হয় যে ট্রেড বডিগুলি সরকারের সাথে কখনো কখনো বসতে পারে যেই যেই ক্ষেত্রে যেই যেই অফিসে এই সমস্যাগুলি হচ্ছে সেই সেই ক্ষেত্রে যেমন মনে করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যদি হয় কিংবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যান্য অফিস কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকে যদি হয় বা বিটিআরসি তেই যদি হয় সেইখানে যে কি কি ডকুমেন্টেশনের দরকার সেটা কি পরিমাণ দিলে আমার কাজটা সার্ভ হবে সেটি যেন উভয় পক্ষ ভালোভাবে যান প্রাইভেট সেক্টরও কখনো কখনো অনেক ব্যবসায়ী আছে বিদেশি ব্যবসায়ীও আছে দেশি ব্যবসায়ীও আছে খুব ভালো করে না জেনেই ব্যবসাটা শুরু করে দেয় শুরু করে দিয়ে মানে একটা গোজামিল দিয়ে হয়তো চালিয়ে যাচ্ছে বা কোনো জায়গায় কাউকে হয়তো কিছু মানে খুশি করে কাজটা সেরে ফেলার একটা চেষ্টা করে সেটা না করে সেট রুলস রেগুলেশন এবং এগুলি হয়ে গেলে আমার মনে হয় ভালো হবে আমি একটা ভালো দিকের কথা আপনাকে বলি সেটি হলো যে কাস্টমসে আমরা চালু করতে যাচ্ছি ওই যে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো একটা প্রজেক্ট মানে আমি শুরু করে দিয়ে এসছি ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রজেক্টটা যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় আর কি ভালো করে তাহলে সেইখানে কিন্তু আর এই যে হিউম্যান ইন্টারভেনশন কম হবে মানে 
অনলাইনে অনেক কিছু হবে আর কি অর্থাৎ বিশেষ করে এই ইয়েটা মানে কাস্টমস ট্যাক্স তারপরে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক এই এগুলি যখন নাকি এই অটোমেটেড সিস্টেমে চলে আসবে তখনও কিন্তু অনেক ভালো কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস আর কি তো সেই জন্য আমার ধারণা যে এই যে নিয়মকানগুলি আছে প্রপার কাগজপত্র দেওয়া এবং এই কাগজপত্রগুলিকে মেনে নেওয়া সেই বিষয়টার মধ্যে উভয় পক্ষের একটা ভালো নলেজ থাকে তাহলে একটু দ্রুততার সাথে কাজ হবে আর সরকারি অফিসারদের প্রোটেকশন কিন্তু আছে এই যে যদি কেউ মানে সরল বিশ্বাসে কাজ করে ফেলে তাহলে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় কিন্তু সেই জিনিসটার উপরে সরকারি অফিসারদের কখনো কখনো অনেক সময় ভোগান্তি হয় সেই কারণে তারা রিস্ক নিতে চায় না তো এখন সেই জন্যই কিন্তু আমাদের ধাপ বেড়েছে এই কোনো কোন কাজ হয়তো জয়েন্ট সেক্রেটারি ইকুইভেলেন্ট পর্যায়ে শেষ করা যায় দেখা গেল যে জয়েন্ট সেক্রেটারি মহোদয় এটাকে এডিশনাল সেক্রেটারির কাছে দিব এডিশনাল সেক্রেটারি আবার সেক্রেটারির কাছে দিব সেক্রেটারি অনেক সময় দেখা যায় যে উনি আবার মিনিস্টারের কাছে দিয়ে দিচ্ছে সেইখানে গিয়ে এটা পরে আছে মিনিস্টার সাহেব কেউ কেউ হয়তো বুঝেও না আবার কেউ কেউ হয়তো রেখে দিছে যে সচিবকে ডেকে আমি এগুলি সমাধান করব তো এইভাবে আমার মনে হয় আর কি যে সরকারি কাজকর্ম বুরুক ট্রেসের ভিতরেই যতটা সম্ভব নিষ্পত্তি করে ফেলা মন্ত্রী পর্যায়ে শুধু পলিসি মেকিংটা যাবে এই এই ধরনের যদি হয় তাহলে কিন্তু আবার একটু সোজা হয় আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেখেছি আমার সাথে অনেক ব্যবসায়ীদেরও কথা হয়েছে যে ওরা অনেক সময় মানে অসন্তুষ্ট হয় যে এটা ওইখানে গেল কেন তো এবং ওইখানে গিয়ে এটা পড়ে আছে তো সেই জন্যই আমাদের সিস্টেমটাকেই এগুলি আরো মানে নিচের দিকে এমন কি ওই যে পৃথিবীর অনেক দেশে আছে ওয়ান স্টক সার্ভিস সেরকমও ক্ষমতা দিয়ে দেওয়ার একটা জিনিস আমাদের থাকতে হবে বেশি বেশি লেয়ার সরকারি অফিস থেকে কমিয়ে দিতে হবে সেটা একটা ভালো সমাধান আছে অবশ্যই আমি মনে করি তো এটা ছাড়াও লেয়ার যদি দেখা যায় একজনের সাহস করে না তাহলে দুইজন অথবা বড় যদি তিনজন সেখানে সাতজনের থাকার দরকার নাই তো এই এটা আমার একটা কাজ করে আমার যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে সেটি আমি বলবো এবং এই যেখানেই আইনের আমরা কিন্তু এখনো পুরানো আইন যদিও আমরা প্রচুর সংশোধন করছি আমি তো একটু আগেও বলেছি যে সরকার সকল মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আইন কানুন সংশোধনের দিকে এবং পরিবর্তনের দিকে নতুন আইন প্রণয়নের দিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে তারপরেও বলবো যে এই যে আইন প্রণয়ন এবং সংশোধনের যে প্রসেসটি আছে এটিও আরো শর্টকাট সমস্যা বলে অনেকে চিহ্নিত করেছেন এবং এখানেও আপনি যেভাবে এতক্ষণ বলছিলেন যে সরকারের ভেতরে ডাইনামিক্স ইনসেন্টিভ সেই আলোকে আপনি এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন কিনা সমন্বয়ের অভাবটা কেন সমন্বয়ের অভাব হলো যে কখনো কখনো দেখা যায় যে একটা কাজের মধ্যে এই ধরনের বিভিন্ন জায়গায় থাকে আমি যদি মনে করি যে ঠিক আছে আমি কাজটা করে দিলাম তারও উচিত এখন খুব দ্রুততার সাথে করে দেওয়া সেক্ষেত্রে তার উপর কিন্তু আবার আমার কন্ট্রোল আমি এবং অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যক্তিগত পরিচয়ের খাতিরে অনেক সময় অনেক ক্লায়েন্ট আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করে যে স্যার আপনি তো আপনার কাজটা করে দিলেন এখন ওই জায়গায় আটকে আছে আপনি যদি একটু বলে দেন তো সেই জায়গায় যদি আমার একেবারে ব্যক্তিগত কেউ বন্ধু থাকে তাকে হয়তো আমি বলি যে তোমার কাছে এই বিষয়টা গিয়েছে তুমি এটা করে দাও কারণ এটা পরিষ্কার ক্লিয়ার জিনিস 
তোমার হয়তো নিচে থেকে এটার উপর পেজ দিবে বা ইয়ে করবে তুমি এটা তাহলে করে দাও তখন সে এটা হয়ে পড়ে আর যদি সে আমার পরিচিত না থাকে তাহলে আমি আর বলব না আবার যদি দেখা যায় যে কোন কোন জায়গায় আছে যে এই যে বলা কোয়ার জিনিসটা এটা অনেকে করবেই না এই ধরনের একটা বিষয় আছে আর কি সেই জন্য সরকারি কাজকে এবং এই যে যে কোনো বিজনেস এর ক্ষেত্রে হোক বা ক্লায়েন্টাল যেসব কাজ আছে এই কাজগুলিকে প্রায়োরিটি দেওয়ার যে একটা প্রবণতা এটি সরকারি অফিসে নিয়ে আসতে হবে এবং সেটার জন্যই আমার মনে হয় আর কি যে বড় বড় ইনস্টিটিউশনাল যেসব পজিশন আছে সাংবিধানিক পদ বা অন্যান্য জায়গা আছে এগুলি মানে খুব শক্তভাবে আমাদের হাল ধরতে হবে আর কি যোগ্য লোক দিয়ে শক্ত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি খুব খোলাখুলি ভাবেই আমাদের যেটি প্রধান প্রশ্ন ছিল যে সরকারের ভিতরে কিভাবে কাজকর্ম হয় খুব প্রাঞ্জল ভাবে অনেকগুলো সুন্দর উদাহরণ দিয়ে আপনি বলেছেন যাতে অনেক কিছু পরিষ্কার হলো আমি নিহাত কবিরের কাছে আসবো বা তার আগে আমি একটু চেক করি নাবিলা বা আবির বা সঞ্জানা কেউ কি প্রশ্নগুলো দেখছে কি অনেক কি প্রশ্ন যাচ্ছিলাম সাথে সাথে নিহাদ আমি মোশারফ একটি কথা বলছিল যাতে ইঙ্গিত হচ্ছে যে সরকারের ভেতরে বেসরকারি খাতের ব্যাপারে অনেক সময় কিছুটা স্কেপটিসিজম থাকতে পারে মানে একটা ধারণা যে বেসরকারি খাত অনেক কিছু চায় অতএব আমাদেরকে সেখানে বাধা দিতে হবে এই ধরনের স্কেপটিসিজম দূর করবার জন্য বেসরকারি খাতের দিক থেকে আপনি তো এমসিসিআর আপনি পাঁচ সাত মিনিট বলেন তারপর আবার আমি আসানুল ইসলাম জাতীয় সংসদ ওনার কাছে আমি যে প্রশ্নটা যেটা এসছে এক কথা উত্তর হচ্ছে যে হ্যাঁ এবং শুধু হয়েছে এবং আমরা বিশেষ করে এনবিআর এর ব্যাপারে বাংলাদেশের ব্যাংকের ব্যাপারে দেখেছি যে ক্যাপাসিটি শুধু নেই না মানে আমি মাস কয়েক হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে একটা বর্তমানে যে সেটাকে ব্যবহার করা এই চর্চাটা এই অফিস গুলোর মধ্যে এখন নেই জাতীয় রাজস্ব প্রথম যে প্রশ্নটা করলেন যে যে ডিস্ট্রাস্টের ব্যাপারটা এটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো সবসময় খুব জোর মানে জোর দিয়ে বলেন যে দেন গ্রোথ ইজ দ্য প্রাইভেট সেক্টর আমি এখন বিপিএটিসি যেটা আছে বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার বোর্ড অফ গভর্নেন্স এর মেম্বার আমাকে করা হয়েছে সম্প্রতি সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বোর্ডের চেয়ারম্যান আমরা প্রাইভেট সেক্টর থেকে যেটা করছি যে আমরা যতটা পারি আমরা বিপিএটিসি তে বলছি এবং তারাও রেসপন্ড করছে যে একেবারে শুরুতে যখন ফাউন্ডেশন কোর্সও করা হয় সেখানে প্রাইভেট সেক্টরকে ইনভলভ করা চেম্বার গুলোকে বড় ব্যবসায়ীদেরকে আনেন আমরা কথা বলি আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউটা দিই এবং আমাদের ইনস্টিটিউশন গুলোতে তারা আসুন ইন্টার্নশিপের জন্য আসুন বা ডে ট্রিপের জন্য আসুন ফ্যাক্টরি গুলোতে আসুন চেম্বার গুলোতে আসুন কিন্তু আমরা কথা বলি কাদের সঙ্গে আমাদেরকে যখন সেখানে দাওয়া দেওয়া হয় কোনো প্রোগ্রামে 
আমরা হয়তো জয়েন্ট সেক্রেটারি এডিশন সেক্রেটারি সচিব মহোদয়দের লেভেলে বলি আমি বলছি যে একেবারে ফাউন্ডেশন কোর্স লেভেলে প্রথম যেদিন আসবেন বিপিএটিসি তে আমাদের ভবিষ্যৎ সরকারি কর্মকর্তারা তখন থেকে প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে তাদের একটা সংযোগ সৃষ্টি করতে হবে কারণ এই যে ডিসট্রাস্টটা এটা কিন্তু হিস্টোরিক্যাল এটা এট ইজ আ লেগেসি ইস্যু যে না রে বাপ রে বাপ সব নিয়ে চলে যাবে এটাকে কোনো রকমে আটকে এটা কখন কার সিভিল সার্ভিসের মাইন্ডসেট এটা হচ্ছে যখন কলোনিয়াল টাইমে লন্ডন থেকে বসে ভারতবর্ষে যখন এম্পায়ার চালানো হয় তখন কার নিয়ম কানুন অনুযায়ী বুঝে আমরা তো এখন আর সেই অবস্থায় নাই উই হ্যাভ বিন অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন ইনশাআল্লাহ দ্য নেক্সট ইয়ার উই উইল হ্যাভ বিন অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন ফর 50 ইয়ার্স এখনো তো ওই মাইন্ডসেট নিয়ে চলার আমাদের প্রয়োজন নেই এবং এটা অনেকটা কথায় সিভিল সার্ভিসের কথায় আচরণটা এখন প্রতিফলিত হচ্ছে যে প্রাইভেট সেক্টর আমাদের প্রতিপক্ষ না কথাটা কাজে পরিণত হয় মোশারফ ভাইদের মতো কয়েকজন অফিসাররা ওনারা এটাকে স্পেয়ার হেড করছেন এন্ড উই আর ভেরি গ্রেটফুল কিন্তু এটা আস্তে আস্তে সব লেভেলে ছড়িয়ে পড়তে হবে সো দ্যাট ইজ ওয়ান পয়েন্ট আমি একটু হেসে ফেলেছিলাম মোশারফ ভাই যখন বললেন যে আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের আমাদের কম্পিটিটর দেশের মতো দ্রুততার সঙ্গে হয় না কাজ হয়তো আস্তে আস্তে ওটাও হবে একদিন তো দ্রুততার সঙ্গে কাজ মোশারফ ভাই আস্তে আস্তে হলে হবে না উই হ্যাভ নো টাইম এনি মোর ফর ইনক্রিমেন্টাল চেঞ্জেস আমাদের দেশ হিসেবে জাতি হিসেবে একটা মানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেশ হিসেবে আমি যেটা বললাম আমাদের পঞ্চাশ বছর বয়স হতে যাচ্ছে আমরা যখন ইয়াং কান্ট্রি আমাদের তখন আমার মনে আছে তাইওয়ানের তখন থার্টি সেভেন বিলিয়ন আপনার ইয়ে রেজাল্ট আমাদের তখন তিন বিলিয়ন রেজাল্ট আমার একদম স্পষ্ট মনে আছে আশি দশকে আর আমি ভাবতাম যে বাপরে বাপ কবে জানি তাইওয়ান না জানি কি জিনিস আমাদের আজকে রেজাল্ট ছত্রিশ বিলিয়ন আমাদের দেশের যে গ্রোথ হয়েছে গত বিশ পঁচিশ বছর ধরে লাগাতার ছয় পার্সেন্টের উপরে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে হয়নি উইথ অল আওয়ার লিমিটেশন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তো হয়নি তো আমাদের ওই কনফিডেন্সটা আসতে হবে উই ক্যান নো লঙ্গার কন্টিনিউ টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ কান্ট্রি উইথ এ থ্রি বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ উই হ্যাভ টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ কান্ট্রি উইথ এ হিউজ মার্কেট and not just talk about our potential we have to deliver on the potential je alochona gulo uthe esche shekhan theke ami bolte jacchi je dutu main tinta main jayga as a lawyer ami amar foreign client der kach theke je ta pai as chair of the brack stock brokerage othoba mcc president ibolin bangladesh bank foreign exchange regulations national board of revenue je taxation er bapare আমদানি করতে গেলে তার কয়েক মাসের মধ্যে তখন বদলে দেওয়া হবে বদলে দেওয়া হলো না এটাকে বাতিল করে দেওয়া হলো মানে ওই যে সুবিধাটা সেটা চলে গেল এরকম করে তো প্ল্যান করা যায় না একবারে জিনিসটার দাম চার কোটি টাকা বেড়ে গেল তো ফরেন কোম্পানি মানে ফরেন ইনভেস্টর ওরা তো একটু মানে হতভম্ব ওরা যে তাহলে আমরা কি করে প্ল্যানিং করব এটা একটা আরেকটা মশাই ভাই জানেন যে একটা বিরাট বড় ট্রানজাকশন হয়েছে রিসেন্টলি জিএসকে ইউনিলিভার ট্রানজাকশন উনি নিজে আমি জানি রিটায়ার করার দুদিন আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পারমিশন এই সংক্রান্ত নিজে দিয়ে গেছেন কারো খুব এক কোনো ফলো ফলো তো কিছু ওনার সঙ্গে করতে হয় নি উনি করে দিয়ে গেছেন কিন্তু এখন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কিছু কাগজপত্র চাওয়া হচ্ছে যে এই শেয়ার কবে এগুলো সব কিছু হয়ে গেছে एवरीथिंग इज डन মানি ইজ পেইড ইট ইজ ইন দ্য নিটা অ্যাকাউন্ট দ্য নন রেসিডেন্ট স্টক অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক মানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের দেশের ব্যাংক এখন বাংলাদেশ ব্যাংক বলছেন আচ্ছা এই শেয়ারগুলো যে কেনা হয়েছিল বিশ বছর আগের ওই কাগজের ওই সি ফর্ম কোথায় বা অমুক কাগজটা কোথায় তো ওই কাগজটা আমার কাছে থাকার কথা না আমি তো তখন ছিলামই না আই ওয়াজ নট এ কোম্পানি অ্যাট দ্যাট টাইম আই হ্যাভ বট শেয়ার ইন অ্যানাদার কোম্পানি আই শুড নোবডি শুড বি আস্কিং মি ফর দোজ পেপারস দোজ পেপারস শুড বি উইথ বাংলাদেশ ব্যাংক অলরেডি those papers should be with registrar joint stock company registrar joint stock company pe 20 bochor ager kagoj apni khuje paben na record keeping er oshubidha er jonno jodi ekhon registrar joint stock company has become very efficient to bideshi investor ra to ektu bane tho hoye boshe ache je sob transaction hoye gelo sob kichu hoye gelo amar taka nita account e boshe ache ekhon keno bangladesh bank ei kagoj potro jacche 
this money should be remitted out oi je amader bhoy je are amar desh theke eto gulo foreign currency chole jabe to gele jabe abar ashbe ami jodi na jete di kono din i kintu ashbe na notun taka if somebody eta ye amar jani shongshod shogosho bhabe eta bhalo bujben je unless you allow capital and profits to be repatriated easily you will not get investment into the country but i have a list we talked to investors that they listed me that this is one of the biggest issues today land chilo rjc chilo land it is our odb to wish bhalo kaj hote registrar general mahoday taking good action it will speed up land registration and all that kitu eje nbr ar bangladesh bank ei dutto jayga amader ekhono jotheshto ie hoye geche ami arekta bodi legacy issue boli छोड़ाप्ताह हिस्टोरिकलिस फंडामेंटल कागज विकास चिंता समय गवर्नमेंटिजन and very soon business processes the amon change hoye jabe je eat card pathore sholo tala bank er building o apnara dekhben na so everything is sort of there kintu amra puro jinish ta ke ekta critical mass e ene amon korte parchi na jekhane when invest foreign investors think of a country to invest in the first name in the mind will be bangladesh shekhane first name ekhon asche vietnam Second name is Indonesia. Third name is India. Or to show 
কাগজের কলমে আমাদের এখানে ইমপ্লিমেন্টেশনে সবচেয়ে বড় ঘাটতিটা এখনো থেকে গেছে If we can just improve the implementation, make it transparent, make it uniform, make it predictable, then we will be very much on the way to be actually an attractive investment uh, destination. But in our domestic industry, we should feel more confident in doing that about foreign investors and if foreign investors see that domestic investors are being treated fairly and properly then they will also be more prepared to come into this country thank you onek dhonnobad nehat ei bishoy gulo niye aro alochona hote parto but ami jani je already 2 ghonta hoye geche ami sangshod asanul islam er kache jabo just ekti proshno niye apni dekhlen je মানসিকতার একটি বিষয় এসছে বা আইডিওলজি আপনি নিজেও বলেছিলেন আপনার বক্তব্যে যে আমাদের দেশে এখন অনেক জায়গায় আমরা সমাজতান্ত্রিক ধরনের চিন্তা ভাবনা আছে তো আপনি যেহেতু রাজনীতিবিদ এবং সংসদের সদস্য অতএব দেশের জনগণের চিন্তা ভাবনাগুলোকে প্রভাবান্বিত করার ব্যাপারেও এবং আপনার সংসদে যারা অন্যান্য জনপ্রতিনিধি আছেন তাদের চিন্তা ভাবনাগুলো প্রভাবান্বিত করা এবং আজকে যে একটি আধুনিক অর্থনীতির যে ইনগ্রেডিয়েন্টস নিয়ে কথাবার্তা গুলো হলো সেখানে সচেতনতা একদিকে তো সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বাড়ানোর প্রসঙ্গে এসেই গেছে কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও হয়তো এই ধরনের সচেতন সচেতনতা বাড়ানোর দরকার আছে এই বিষয়ে যদি সংক্ষিপ্ত কিছু বলেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে আমি যে জিনিসটা একটু মানে বলতে চাচ্ছি যে সেটা হলো যে আমার দেড় বছরের সংসদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর মানে দেড় বছর সময় আমরা কাজ করেছি দুটো বাজেট সেশন আমি পার্টিসিপেট করেছি বাট যে জিনিসটা আমাকে একটু কষ্ট দেয় যেহেতু আমি পঁচিশ বছর কর্পোরেট সেক্টরে এবং বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করেছি যে আমাদের লিঙ্কেজ বিটুইন দা আই মিন লাইক পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড দ্য বিজনেস এই জায়গাটায় বিশাল গ্যাপ আমাদের কোনো ককাস নাই আমাদের কোনো লবিস্ট গ্রুপ নাই আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় মেট্রোপলিটন চেম্বার ঢাকা চেম্বার বা এফবিসিসিআই কিন্তু আমাদের সংসদ সদস্যদের সাথে কোনো মিট করে না ওনারা এনবিআর এ দেখা করতে যায় ল পাশ করি আমরা বাজেট পাশ করি আমরা কিন্তু কখনো মেট্রোপলিটন চেম্বার বা এফবিসিসিআই বা ঢাকা চেম্বার বা বিজনেস কমিউনিটি বা ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ব্যাংকার অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু মেম্বার অফ পার্লামেন্টের সাথে কথা বলা জরুরি মনে করে না এই ককাসটা নাই মানে ইট ইজ এ মিসিং উত্তর পরে দেব মানে আমাদের এই যে নিউ জেনারেশনে আমরা যারা কাজ করছি আমি আই নো অ্যাটলিস্ট আমি সরকারের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি আমাদের পার্লামেন্টারি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির আমি একজন সদস্য and this is a one of the most vibrant uh, year uh, committee jekhane amader sarkarer auditor general er joto audit apotti thake mane sarkarer all sector er joto audit apotti amra nishpatti kori and this is empowered by and we can call any government institution uh, audit niye kono jinish thakle uh, seta amra dakhte pari ebong we do public here so ami jeta mane amader je jaga tai ami mane ei mane role er jaga aste chacchi je amader পার্লামেন্টকে ল মেকিং এ আমাদের এই যে প্রাইভেট সেক্টরের পার্টিসিপেশন আরো বাড়াতে হবে যেটা আমি ওপেনলি আজকে নিহাত কবিরকে বলতে পারি যে মানে দেশু কামাপ উইথ লট অফ মানে প্রাইভেট মানে অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট দে শুড ব্রিং আস উইথ দ্য ডকুমেন্টেশন আমাদের কিন্তু অফিস ক্যাপাসিটি ওইটা নাই আমাদের মেম্বার অফ পার্লামেন্ট মানেই মনে করে যে কাবিখা কাবিটা এলাকার কিছু রাস্তাঘাট ব্রিজ করলাম এটা কিন্তু আমাদের কাজই না আমাদের কাজ হলো ল মেকিং আমাদের কাজ হলো বাজেট পাস করা আমাদের কাজ হলো এই যে বিভিন্ন অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট আসতেছে এটা নিয়ে কাজ করা সরকারের ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি এটাকে মেনটেইন করা যে সরকার যে কোশ্চেনেবল হয় এই এই কাজগুলি কিন্তু আমাদের পার্লামেন্টের পার্লামেন্টের অনেকগুলি কমিটি আছে প্রায় পঞ্চাশটার উপরে কমিটি আছে কমিটিগুলিকে ফাংশন করতে হলে প্রাইভেট সেক্টরকেই করতে হবে তো এখন যদি এই প্রাইভেট সেক্টরে যারা আছেন বিশেষ করে লিগ্যালিতে মানে নিহাত কবির অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে ওনারা যদি আমাদেরকে ডকুমেন্টেশন গুলি না দেন আমরা পার্লামেন্টে দেয় কথা কিন্তু আমরা ওই একই কথা বলবো ইতিহাস নিয়ে কিছু কথা বলবো লোকাল এরিয়া নিয়ে কথা বলবো 
আমাদের কিন্তু এই যে দুটা মানে ইয়ে গেল বাজেট গেল কোন বাজেট সেশনেই কিন্তু আমাদের বিজনেস গ্রুপ থেকে আমাদেরকে কোনো পেপার দেওয়া হয়নি নোয়িং ফুললি ওয়েল অ্যাটলিস্ট বাকিদের কাছে না দিক আমি পঁচিশ বছর কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করেছি এবং আমি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে কাজ করেছি ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করেছি এফবিসিসিআই কাজ করেছি বিভিন্ন সেক্টরে মানে ওই জিনিসটা কিন্তু আসে না আর যেটা আপনি বললেন যে আমাদের এটা ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির লিগেসি এখনো মানে চলতেছে আমরা যখন এই আমি এখন আমার এলাকায় আছি আমার নাগরপুরে টাঙ্গাইলে আছি আমাদের এখানেও কিন্তু মানে ব্যুরোক্র্যাটরা হলো শাসক আর এখানে পাবলিক মানে দুইটা ইয়ে কিন্তু এখনো আলাদা এবং এটা পাবলিক পারসেপশন আর সব জায়গায় যে এই যে যারা সিভিল মানে আমরা যারা সাধারণ আম জনতা নর্মাল পাবলিক যাদেরকে আমরা প্রতিনিধিত্ব করি ধরেই নেওয়া হয় যে আমরা ইয়ে ক্রাইম করব এবং সরকারি যারা অফিসার আছে তাদের কাজ হলে এটা ধরা এখনো কিন্তু এই ব্রিজ গ্যাপটা হ্যাঁ এই ব্রিজ গ্যাপটা পূরণ হয়ে আসবে যখন এই যে আমরা যারা লমেকার যাদেরকে লমেকার বলা হয় যে পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ ডেমোক্রেসিতে আমরা যখন অ্যাক্টিভলি রোল প্লে করতে পারবো আমরা যখন বাজেট নিয়ে আমার ফেয়ার ভিউ দিতে পারবো আর বাজেট পার্স যখন আমরা যখন বাজেট দিতে পারবো বাজেট কিন্তু আমরা দেই না বাজেট হয়ে আসে একটা বাজেট একটা ডকুমেন্টেশন এলবিআর এর চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন উনি জানেন ফেব্রুয়ারি থেকে ওনারা বিভিন্ন সেক্টরের সাথে আলোচনা করেন একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে আমাদের পার্লামেন্টে রেডি করে দেয় এখানে বেসিক্যালি আমাদের কোনো রোল থাকে না আমি গত বছর আইএফসির একটা ইতে গিয়েছিলাম যে ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটির জন্য আমাদের প্রি বাজেট সেশন হওয়া উচিত বাজেট আরো স্বচ্ছ হওয়া উচিত এবং বাজেট আরো ইন্টারঅ্যাক্টিভ হওয়া উচিত যে বিশেষ করে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের যে এখন যে ডেভেলপমেন্টটা আমাদের এই গত স্বাধীনতার পরে থেকে যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর লেড ডেভেলপমেন্ট ইয়েস গভর্নমেন্ট ইজ ক্রিয়েটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাট ইট ইজ পুজ বাই প্রাইভেট সেক্টর আপনি ওই বিকাশের উদাহরণ বলেন এদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেন এদেশের যতগুলি সফল জিনিস হয়েছে সেটার জন্য কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরকে করতে হয়েছে তো আমি শেষ করব এটা অনেক আলোচনা করা যায় যেটা শেষ করতে চাই সেটা হলো যে আমাদের পার্লামেন্টকে আরো পার্লা মেম্বার অফ পার্লামেন্টদেরকে ল মেকিং বডি হিসাবে আরো ইকুইপ করা আমাদের আরো লজিস্টিক সাপোর্ট দরকার আমাদের অফিস আপনি যদি ইউএসএ তে যান প্রত্যেকটা সেক্টরের আলাদা লবিস গ্রুপ আছে সেখানে এ গ্রুপ অফ ইয়ের কংগ্রেসম্যান কাজ করে ইভেন বাংলাদেশের যখন কোটা ফ্রি অ্যাক্সেস এর দরকার হলো আমি আমার বাবার কাছ থেকে গল্প শুনেছি যে উনি যখন ইউএসএ তে প্রথম কোটার জন্য যায় তখন ওনার একটা লবিস হায়ার করেছিল বিজিএমই একটা লবিস হায়ার করেছে এবং ওনার মাধ্যমেই প্রেজেন্টেশনে যে আমেরিকা থেকে কোটা নিয়ে আসলো আমি মনে করি যে মানে যত দ্রুত এটা হবে তত ভালো বিজনেস ফেল করবে না এটা হইতে পারে না কিন্তু বাংলাদেশে বিজনেস ফেল করতে পারবে না মানে দিস ইজ দা ইয়ে বাংলাদেশে কোনো বিজনেস ফেল করে না এবং এটা ফেল করার কোনো রাস্তাও নাই তো আপনি যে একটা ভুল একটা ব্যবসায় গেছেন অনেক ইয়ে বললেন যে ইয়ে বললেন যে না জেনে করে আমাদের এই এন্টারপ্রিনারশিপ আছে রিস্ক টেকিং অ্যাবিলিটি আছে হ্যাঁ না জেনে হয়তো ইমোশনাল হয়ে করেছে এই করেছে বলেই কিন্তু গার্মেন্ট সেক্টরে আমরা ইন্ডিয়ার চেয়েও এগিয়ে আছি কেন বিকজ অব দিস এন্টারপ্রিনারশিপ বিকজ অব দিস রিস্ক টেকিং অ্যাবিলিটি আজকে আমাদের সাথে সাউথ ইস্ট এশিয়া বিশেষ করে ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানের ডিফারেন্সটা কিন্তু মেক করেছে আমাদের এন্টারপ্রিনাররা তারা ওইভাবে রিস্ক নিছে ঝুঁকি নিছে ইন্ডিয়া আপনি ঝুঁকি নিতে দেখবেন না তাদেরকে তো আমাদের মনে হয় যে আমরা যদি এই জিনিসটাকে কন্টিনিউ করতে চাই আমার এখন বর্তমান পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি মনে করি যে জনপ্রতিনিধি যারা জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে তারা শুধু পাবলিককে না এই যে কর্পোরেট সেক্টরকেও প্রতিনিধিত্ব করতে হবে এবং আমার মনে হয় যে এই যে এমপিদের সাথে জনপ্রতিনিধির সাথে আমরা যারা ল মেকার আছি তাদের সাথে প্রাইভেট সেক্টরের আরো বেশি ইন্টারাকশন হওয়া উচিত দেয়ার শুড বি লট অফ ককাস যেখানে আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি আলোচনা করতে পারি আমার মনে হয় না যে গত দেড় বছরে আমাদের কোনো প্রাইভেট সেক্টরের কেউ এই যে আমাদের পঞ্চাশটার উপরে কমিটি আছে তাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্টিভ আলোচনা করেছে আমি কিন্তু যখন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ছিলাম টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থার্টিনে আমরা যখন এক পাশ করি আমাদের ডিমিচুরাইজেশন এক পাশ করি আমি কিন্তু পার্লামেন্টারি কমিটির সাথে বসে তাদের মিটিং করেছি তাদের বুঝিয়েছি যার ফলে কিন্তু আমরা অনেক ফেভারেবল একটা ল ডিমিচুরাইজেশন একটা কিন্তু অনেক ফ্রেন্ডলি একটা ল করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য কান্ট্রি যেটা সাচের শর্ট টাইমে আমি এক বছরের মতো এটা ডিমিচুরাইজ করেছি এবং সেটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে আমাদের ইন্টারঅ্যাক্টিভ সরকারের ইয়ে মন্ত্রণালয় সেই সাথে আপনি যে কথাটা বলছেন আসলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীদের সাথে 
সংসদের সদস্যদের বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে এই যে ট্রান্সপারেন্ট একটা যোগাযোগ বিভিন্ন আলোচনা হওয়া বিভিন্ন মিটিং হওয়া সেখানে একটা ট্রান্সপারেন্সি আছে এবং সেই মিটিং এ কি ধরনের জিনিস আলোচনা হচ্ছে এগুলো যদি জনসমক্ষে আসে তাহলে সেই যে নেতিবাচক ধারণার কথা আমি বললাম সেটি অত হতে বদলাবে কারণ সেটি ধারণার পিছনে অনেক মিসপারসেপশন থাকতে পারে এই জন্য একটি কনস্ট্রাকটিভ ট্রান্সপারেন্ট ডায়ালগ বিটুইন বিজনেস অ্যান্ড পার্লামেন্টারিয়ান্স আই থিঙ্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন কারণে দরকার বাট ওই পারসেপশনটা দূর করার জন্য হয়তো দরকার নিহাত কাবির আপনি একটি রিয়াকশন করতে যাচ্ছেন যেহেতু সময় নেই আপনি চট করে যদি বলতে চান বলতে পারেন তাহলে পরে আমরা আরো ডিটেল ওর বিষয়ে আরেকটা হচ্ছে যে আমরা এখন যেটা করছি রিসার্চ ইন বাংলাদেশের বিভিন্ন ডায়ালগ এ আমরা আমাদের সংসদ সদস্য মহোদয়দেরকে যাদেরকে মনে করছি যে তারা সম্পৃক্ত আমাদের দ্রুততার সাথে কাজ করতে হবে কিন্তু আস্তে ধীরে সেটা হবে এটা এক ধরনের অক্সিমরণ আমাদের দ্রুততার সাথে কাজ করার সংস্কৃতিটা আরো দ্রুত আনতে হবে এটা কি সম্ভব হবে মোশারফ হোসেন ভুইয়া কি কি বলেন আপনি এই বলে আপনার শেষ বক্তব্য রাখতে পারি আমি আমি কোলামেলা কিছু জিনিস সরকারের ভিতরের যে বিষয়গুলি আছে হয়তো দেখা যাচ্ছে সমন্বয়হীনতা বলেন বা একটু ডিলে করা বা ইয়ে এটা বলেছি কিন্তু ওভারঅল যদি বলি সরকারের যে করণীয় যা আছে এটা কিন্তু সেই এইটিস থেকে এমনকি সেভেনটিস থেকে শুরু করে দেশের উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টর লেড গ্রোথের জন্য কিন্তু সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং সেই জন্যই দেখেন যে আমাদের রেডিমেড গার্মেন্টসটা কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে যত প্রকার রেগুলেটরি সাপোর্টের দরকার আছে যত দ্রুততার সাথে সবই প্রাইভেট সেক্টরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই জন্য আমাদের এই যে রেডিমেড গার্মেন্টস এর যে শেয়ার এখন এইটি ফাইভ পার্সেন্ট অব দি এক্সপোর্ট সেটাই এসছে এবং অন্যান্য যে সব এক্সপোর্ট আইটেম আছে এক্সপোর্টের দিক দিয়ে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা সরকারের তরফ থেকেই দেওয়া হয়েছে এটা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেরই বলেন পোর্ট বলেন কমার্স মিনিস্ট্রি বলেন সবাই আছে দুই তিনটা জিনিস এখনও যেটা নিয়াত কবি বলেছেন যে ওই যে ইম্পোর্ট পারমিট কেন লাগবে বা ইয়ে করবে সেই জিনিসগুলি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে আদারওয়াইজ সরকারের সাপোর্ট বিশেষ করে ফ্রম দি টপ এই যে পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে ব্যুরোক্রেসি সবাই কিন্তু এই সাহায্যের যে হাতটা এটা সম্প্রসারিত করার পক্ষে এবং দেশের উন্নয়ন যাতে হয় সেটার পক্ষে যেমন ধরেন বাজেট আমরা যদিও বলি যে রেভিনিউ টার্গেট দেওয়া উচিত একটা রিয়েলিস্টিক টার্গেট যেটা অ্যাচিভ করা যায় কিন্তু দেখা যায় যে সরকার যেহেতু খুব বড় বাজেট করে বাজেটটা বড় করার উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন সেক্টরে ভালো করে অ্যালোকেশনটা দেওয়া যাতে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ভালো হয় দেশের গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়লে সেটার একটা ইফেক্ট হোল ইকোনমিতে পড়বে এবং সবাই বেনিফিটেড হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলেন বা অন্যান্য কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দেখা যায় যে এই যে বাজেট ডেফিসিটটা ফাইভ পার্সেন্ট বা অ্যারাউন্ড ফাইভ পার্সেন্ট রাখতে গিয়ে রেভিনিউ টার্গেটটা বড় দেওয়া হয় তো সেটা আবার যদি না হইত তাহলে কিন্তু এই যে এখন যে একটা এই সাস্টেনেবল গ্রোথ হচ্ছে সেটা একটু বাধাগ্রস্ত হতো যদি দেখা যেত যে বাজেটের আকারটা প্রতি বছর বাড়ছে না বরং কমেও যাচ্ছে কখনো কখনো বা এত বড় হচ্ছে না তখন কিন্তু এই খরচের যে ট্রেন সেটা কমে যেত আবার দেখেন যে ফ্যাসিলিটিস সব জায়গায় কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে ওই একবারে যেটা নিহাজ কবির বলেছেন যে এখনই হওয়া দরকার সেটার জন্য আবার ওই যে দুই সাইডেরই কিছু ছাড় অনেক সময় যদি গভর্নমেন্ট সাইড বেশি স্ল্যাক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু 
আবার খুব বেশি সমস্যা হয়ে যায় বিশেষ করে এই যে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে ধরেন এত ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিং শুরু হয়ে যায় যে সেখানে আর রেগুলেট করা ডিফিকাল্ট আবার ধরেন যে যে রেভিনিউ রেভিনিউ লস এটা বেশি হবে ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও সব জায়গায় সবাইকে বিশ্বাস করা একটু ডিফিকাল্ট হবে সেই জন্য জোর করে ধরে আনতে হয় এই যে বিষয়গুলি এগুলি অনেক সময় সরকারি অফিসারদেরকে করতে হয় তবে আমি শেষের দিকে মাননীয় সাংসদ যে বিষয়টি বলেছেন এটা আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি এইভাবে যে সংসদের যে ইনভলভমেন্ট আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং বাজেটের ক্ষেত্রে সেইটা আমাদের দেশে বাড়তে হবে এইবারের এক্সাম্পলটা ধরি অবশ্য কোভিড এর জন্য দায়ী এইবার দেখেন বাজেটে কোনো আলোচনাই তেমন সংসদে হয়নি সংসদের মিটিংও হইতে পারে নাই এবং ফাইন্যান্স বিল আমি এর আগে দুই বছর বাজেট করেছি মাননীয় সাংসদরা মানে বিভিন্ন ব্যবসায়িক শ্রেণী বা ইয়ে ওদের মাধ্যমে অনেক সংশোধনী দিয়েছে এবং আমরা সেইভাবে মানে অনেক কিছু চেঞ্জ করেছি এইবার দুইটা তিনটা জায়গায় ফাইন্যান্স বিলে চেঞ্জ হয়েছে এত মাইনর চেঞ্জ এটা আর কখনো হয় নাই এটা হয়তো কোভিডের কারণে সেই জন্য তাদের ইনভলভমেন্টটা বাড়তে হবে এবং সেই বাড়তে হইলে তাদেরকে এই ডকুমেন্টেশনটা তাদের সাথে ইন্টারেকশন না হইলে হবে না একসাথে যদি কেউ বলে যে না ঠিক আছে তাদেরকে তো এই ডকুমেন্ট দিয়েই দেওয়া হয় এইগুলি কিন্তু এত ডকুমেন্ট পরে বের করা প্রত্যেকের জন্য কোন জায়গায় কি করতে হবে ডিফিকাল তাদেরকে কেউ না কেউ ধরিয়ে দিতে হবে একটা ইন্টারেকশন থাকতে হবে তো সেই জন্য এই বিষয়গুলি আমাদের আসতে হবে তাহলে আইন প্রণয়নের দিক দিয়ে আমাদের একটা মানে পূর্ণতা আসবে পারফেকশন আসবে আর আমাদের সরকারি কাজকর্মের ভিতরে আমি আগেও বলেছি যে যদিও অনেক কাজ আমরা এই যে গ্রোথের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের জন্য করি আরও কিছু মানে যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এটি আমাদের আসতে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মোশারফ হোসেন ভাইয়া আমার মনে হয় আজকে আমাদের খুবই মূল্যবান তানজন আলোচনা হয়েছে এবং তার একটি প্রধান কারণ হলো সবাই খুব খোলামেলা তাদের কথাগুলো বলেছে মোশারফ যেমন সরকারের ভেতরকার অনেক ডাইনামিক্স ইনসেন্টিভ কথা খোলাখুলি বললেন আহ নিহাত কবির বললেন সাংসদ আহসানুল ইসলামও বলেছেন আহ এবং আমার মনে হয় এত ভালো আলোচনা হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে যে ওয়াইপিএফ থেকে যে প্রেজেন্টেশনটা করা হয়েছিল সেখানে পুরো আলোচনার খুব সুন্দর একটি ফ্রেমিং করা হয় তো আমরা আজকের আলোচনা এখানে শেষ করব মোশারফ হোসেন ভুইয়াকে বিশেষভাবে শুভকামনা জানাচ্ছি আপনার নতুন আপনার যে দায়িত্ব আপনার উপর আসছে আজকের এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অনেক কিছুই আপনাকে তখন দেখতে হবে জার্মানিতে যে আপনার জন্য শুভকামনা রইল নিহাত কবির আমাদের এই আলোচনা চলতে থাকবে আমি জানি অনেক আলোচনা হচ্ছে বা ধাপে ধাপে এইভাবে হয়তো আমরা যেটা বলছিলাম যে সরকারের মধ্যে দ্রুত ভাবে কাজ করার কালচারটি আরো দ্রুত যাতে আনা যায় তার জন্য এই ধরনের আলোচনার বোধ হয় দরকার আছে আর আমাদের দেশে জাতীয় সংসদের ভূমিকা নিয়ে তো আর বলবার কিছু নেই এটা খুবই ভালো লক্ষণ যে যারা আমাদের ব্যবসায়ী খাতে বহুদিন ধরে কাজ করেছেন যেমন আহসানুল ইসলাম তারা এখন সংসদে গেছেন সেখানে তারা ব্যবসায়িক খাতের সাথে সংসদের যোগাযোগটা যাতে আরো সুদৃঢ় হয় যাতে আমাদের দেশের আইন কানুন গুলো ব্যবসা বান্ধব হয় আবার একই সাথে আমাদের সমাজের যে প্রত্যাশা আছে ব্যবসায়িক খাত থেকে সেই প্রত্যাশা যাতে রক্ষিত হয় সেই বিষয়ে তারা কাজ করবেন এটা আমরা আশা করতে পারি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ওয়াইপিএফ প্রথম